कैपिटल ऑफ एम नाइनटी फोर नंबर वन म्यूजिक स्टेशन तुम्हारे बैलेंसर एक बेपारे यो नो जो एक शो ते पुरो टाना एक घंटा एक घंटा लिंक दीते थी और तरह आर एक शो ते को कथा बोली ना एक तो गान बस प्ले करी सो so, आज के करब से हलो जेहतु गत शो ते अनेक बसि कथा बोले एकदम एक बस कथा छो जैक अनेक बस कथा बोले वोटार जो आज के আমি যেটা করব সেটা হলো তোমাদের জন্য বেশি বেশি করে গান প্লে করব এবং ট্রাস্ট মি আজকে আসলে আমি বেশি বেশি করে গান প্লে করব এবং কম কম করে কথা বলবো সো এই কম কম করে কথা বলার মধ্যেও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আড্ডা হবে এবং কিভাবে হবে সেই ব্যাপারটা তোমাদেরকে একটু জানিয়ে দিচ্ছি আমাকে কিন্তু তোমরা টেক্সট করতে পারো আমাকে টেক্সট করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশন তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার जा जा कथा आज से लिखे पाठ दे टू सिक्स नाइन सिक्स नाइन ए नम्बर रईट सो या बस बस आज के एक बेपार इजी कर दिल आज के तुम्हारे कमेंट कम ही करते बोल जो कम कमेंट करते पर को समस्या नहीं आज के बस बस तुम्हारा एस एम एसटा करो बिकज आज के एस एम एसटा बस रईट सो तुम्हारा एखी जस्ट एस एम एस कर स्टार्ट कर फेलो जरा जरा एख पर्त एस एम एस करो नहीं तक जे प्लिज तुम्हारे नाम जानते चाह तुम कारा एरा कारा जरा एस एम एस कर जरा जरा शुने सो हमें आसने जानते चाहिए यू नो वाई जे तुम्हरा जो हाँ सुन छो আমি যদি এটা জানতে পারি তোমাদের নামটা যদি অ্যাটলিস্ট আমি জানতে পারি তাহলে আমার কাছে ভালো লাগে যে আচ্ছা এই এই মানুষগুলো আমাকে শুনছে ওকে সো জাস্ট তোমরা আমাকে এস এম এসের মাধ্যমে তোমার নামটাও জানালে তোমার কথাটাও জানালে অ্যান্ড এই আরেকটা কথা যেটা আমি সবসময় সবগুলো শোতে বলে থাকি সেটা হলো তোমাদের যদি কারো এমন কোনো কথা থাকে যে কথাগুলো আমার সঙ্গে শেয়ার করতে চাও বাট চাও না যে আমি অনিয়ারে এই ব্যাপারটা তোমার নাম নিয়ে কথাটা বলি সো সেই ক্ষেত্রে সেটাও তোমরা আমার সঙ্গে এখানে শেয়ার করে ফেলতে পারো তোমাদের সেই কথাগুলো আমাকে অবশ্যই বলতে পারো বাট তার আগে সেই কথাটা বলার আগে অবশ্যই ব্র্যাকেটে লিখে নেবে যে আপু এটা তুমি অনেয়ারে বলো না এই কথাটা আসলে ফার্স্টে লিখে নেবে অনেকে আছো যে তোমরা অনেক বড় করে এস এমএসটা করো এস এম এসটা করার পর লাস্টে লিখে যে আপু এটা বলো না সো এস এম এস অলরেডি আমার পড়া হয়ে যায় অনিয়ারে তারপরে আমি লাস্টে গিয়ে দেখি যে ও আচ্ছা আমাকে তো পড়তে মানা করছিল ম্যান সে সো সেটার জন্য আমি বলছি যে তোমরা আমাকে আগে এস এম এসের আগে এই ব্যাপারটা একটু লিখে নেবে যে ওকে আপু এটা তুমি আমাকে লাইক এটা তুমি হলো অনিয়ারে বলো না সো আমি এটা বলবো না তোমার নামটা নিয়ে অ্যাটলিস্ট বলবো না ঠিক আছে আর ইয়াস তোমাদের সবার সব কথা আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারো আর আরেকটা ব্যাপার সেটা আমি এই কথাটা আমি বরাবর বলে থাকি যে হয়তো বা তোমাদের প্রবলেমের কোনো সলিউশন আমি দিতে পারবো না কিন্তু থাকে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এনো যে আমাদের আমাদের কথাগুলো যদি কারোর সঙ্গে আমরা শেয়ার করি কিছু কিছু কথা থাকে যে শেয়ার করলে না কষ্টটাও কমে বা আমাদের মধ্যে যে ডিপ্রেশনগুলো থাকে সেগুলো কমে যায় হ্যাঁ শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে ডিপ্রেশনগুলো কিন্তু কমে সো শেয়ার করতে পারো কোনো সমস্যা নেই যদি তোমার কাছে মনে হয় যে তুমি জাস্ট আমার সঙ্গে শেয়ার করতে চাও কাউকে জানাতে চাও না সেটাও করতে পারো সেটাও ব্র্যাকেট লিখে দেবে যে আপু এটা তুমি পড়োই না সেটা আমি পড়বোই না অনিয়ারে ঠিক আছে অ্যান্ড এই তো এই ব্যাপারগুলো তোমাদেরকে একটু জানানোর জন্য এটু এগুলো হলো ইনফরমেশন হ্যাঁ তোমাদেরকে জাস্ট একটু আমি জানিয়ে রাখি এই ব্যাপারগুলো সবসময় প্রথমের দিকে এবার শুরু হবে হলো আমার কথা বলার পালা এবং তোমাদের কথা বলার পালা অবশ্যই সেই কথা তোমাদের কথাগুলো হবে লেখার মাধ্যমে এবং আমার কথাগুলো হবে আমার মুখের ওয়ার্ডসের মাধ্যমে সে যাই হোক এখন আমাকে আমি তোমাদেরকে আবারও বলে দিচ্ছি যে আমার মতো যারা ভুল্লুক আছে ভুল্লুক বলতে এটা হলো আমার ওয়ার্ড হ্যাঁ আমি এই ওয়ার্ডটাকে তৈরি করেছি সেটা হলো আমি ভুলে যাই সব কিছু আমি মানুষের নামও ভুলে যাই অনেক সময় 
এটা নিয়ে অনেক কাহিনী আছে সেই কাহিনীগুলো আমি একটু পরে বলবো একটা একটা করে বাট ইয়াস ওটার জন্য আমি সবাইকে বলি যে যারা যারা আমার মতো ভুল লুক টাইপ ভুলে যাও তাদেরকে বলে দিচ্ছি আমাকে কী করে তোমরা এস এম এস করবে আমাকে এস এম এস করার জন্য যে নিয়মটা রয়েছে তাহলে তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশন তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু এই নম্বর এবং যে কথাই আমি বলেছিলাম প্রথমেই এসে যে আজকে বেশি বেশি করে তোমাদের জন্য গান প্লে করবো এবং কম কম করে আমি কথা বলবো সেই ব্যাপারটাই আমি অব্যাহত রাখছি অব্যাহত রাইট অব্যাহতই হবে তাই না হবে কিছু একটা হবে তোমরা বুঝে নাও সব কিছু ভাই আমি এত বুঝে বলতে পারবো না যেটা হলো এই ব্যাপারটাই আমি মাথায় রেখে এখন যেটা করছি সেটা হলো তোমাদের জন্য আমি গান প্লে করে দিচ্ছি আমার খুব ফেভারেট একটা গান আর বলে হোপ তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে অ্যান্ড ইয়াস স্টেই টিউনটা আসছি একটু পরেই
একদমই আমি চলে আসলাম আবারও তোমাদেরকে এত সুন্দর সুন্দর কিছু গান আমি প্লে করলাম আমাকে কেউ থ্যাংকস দেন আমি বুঝি না কেন কি সমস্যা সবার সবাই এত কিপটা কেন আমাকে কেউ থ্যাংকস দিতে চায় না এনিওয়েজ আমি তোমাদেরকে থ্যাংকস দিয়ে দিচ্ছি এই জন্য যে তোমরা আমার সঙ্গে আছো এখনো সো এখন আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো সেটা হলো প্রথমেই যে আমাকে তোমরা অনেকে টেক্সট করেছো থ্যাংক ইউ সো মাছ যা যা আমাকে টেক্সট করেছো আর যা যা এখন পর্যন্ত টেক্সট করোনি তাদেরকে বলছি বেশি বেশি করে আমাকে টেক্সট করে ফেলো কারণ হলো আমি তো আছি তাই না আমি তো আছি কিন্তু তোমরাও যে আছো সেই ব্যাপারটাও আমার জানা দরকার আর রাইট যারা যারা আমাকে টেক্সট করেছে তাদের নামগুলো আমি পড়ে ফেলবো অবশ্যই আর যারা যারা জানো না যে কিভাবে টেক্সট করতে হবে বা এখন মাত্র হলো আমার সঙ্গে জয়েন করলে তাদেরকে বলে দিচ্ছি আমাকে টেক্সট করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তাহলে তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটু স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশান তারপর একটু স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও এই নম্বরে রাইট সো আমাকে তানিয়া লিখেছে তারপর ঈশ্বর জাহান আছে আমার সঙ্গে নাদিয়া আছে আমার সঙ্গে তারপর হলো ইতি আছে ও আজকে এত সুন্দর সুন্দর নাম কেন ওকে আমার সঙ্গে আরও আছে হলো ফারজানা অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ গাই এত কিউট করে আমার আচ্ছা আপু কেমন আছে আমি খুব ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের কি অবস্থা সেটা আমাকে একটু জানাও সবারই হলো একটা ইয়ে হলো কমন থাকে একটা টেক্সট হলো কমন থাকে সেটা হলো আপু তুমি কেমন আছো হ্যাঁ সো আমি যারা যারা এই ব্যাপারটা জানতে চাও তোমাদের সবাইকে বলে দিচ্ছি যে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি ভীষণ ভালো আছি অ্যান্ড আই রিলি হোপ যে তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর জেহাদ আমাকে লিখেছে টয় আমাকে লিখেছে কিছু কিছু গানের জন্য তোমার রিকোয়েস্ট করেছো আমি অবশ্যই সেই গানগুলো প্লে করার ট্রাই করব আর আর বাকি যারা যারা যে যে গানগুলো শুনতে চাও আমাকে তোমরা জানিয়ে দাও যে এই গানগুলো তোমরা শুনতে চাইছো আমি অবশ্যই সেই গানগুলো প্লে করে দেবো রাইট আর হলো খ্যারিয়াত গানের জন্য একজন আমাকে বলছে খ্যারিয়াত ইজ লাইক ওয়ান অফ মাই ফেভারেট সংস অ্যাকচুয়ালি খ্যারিয়াত গানটা আমি মাঝে এসে একবার আমি প্লে করেছিলাম এবং আমি বলছিলাম একটা কথা যে আমি লাস্ট তিন দিন ধরে টানা সকাল থেকে রাত রাত থেকে সকাল সকাল থেকে রাত রাত থেকে সকাল এরকমভাবে শুনছিলাম স্টিল আমি শুনি বাট থাকে না যে কিছু কিছু সময় গানগুলো যখন বেশি শোনা হয়ে যায় না তখন আসলে তারপরে একটা সময়ের পরে গানগুলো মানে ওইরকম আর ব্যাপারটা হয় না বাট এই গানটা এমন একটা গান আমার কাছে আমার কাছে এখনও হলো খুব ভালো লাগার একটা জায়গার মধ্যে রয়েছে সো অবশ্যই আমি খায়রিয়াত গানটা প্লে করে দেবো এবং অরিজিৎ সিংয়ের আরেকটা গানের জন্য আমাকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে সেটা হলো আবাদ আবাদ বরবাদ সো আবাদ বরবাদ ইজ অলসো ভেরি 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 নাইস সংস লাইক ভেরি নাইস সং অ্যান্ড আমি এই এই গানগুলোর কথা যদি বলি এই সংসের কথা যদি বলি যে আবাদ বারবাদ অ্যান্ড খায়রিয়াত এ দুটোই হলো আমার পছন্দের এ দুটোই সো আই লাভ দিস সং আল্লাহ লাইক দিস সংস আলাদ সো আমার সাথে আর কারা কারা জয়েন করেছে সেই ব্যাপারগুলো আমি একটু দেখে নিচ্ছি বা তার আগে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি ডি টেক্সট মি তোমাদের যার যে কথা আছে সেগুলো তোমাদের যার যা মনের মধ্যে কথা আছে সেগুলো অ্যান্ড একদমই যার যা হলো আমাকে কমেন্ট করছো তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে অফকোর্স আমি কমেন্টগুলো পড়বো বাট একটু পরে পড়বো বাট আজকে অ্যাকচুয়ালি আমি টেক্সটগুলো একটু বেশি বেশি করে পড়বো ওটাই আমি চিন্তা করে রেখেছিলাম যে ওকে আমি একটু বেশি বেশি করে টেক্সট পড়বো সো টেক্সটগুলো আমি অবশ্যই পড়বো বাট কমেন্টের ক্ষেত্রেও যে এমন হবে যে আমি একদমই কমেন্টগুলো পড়বো না তা নয় কমেন্টও পড়বো অবশ্যই কমেন্টগুলো পড়া হবে আর আমাকে লিখেছে হলো জিহাদ আমাকে আবারও লিখেছে অ্যানি আমাকে লিখেছে আচ্ছা তারপর হলো আচ্ছা ওয়েট তোমরা একজন আমাকে হলো নামটা কি আমাকে লিখে নি এখানে জাস্ট লিখেছে হলো আজকে আচ্ছা ওর একটা ডগ আছে সেই ডগটাকে নিয়ে ও লিখেছে যে ওর ডগটা হলো ওর অনেক পছন্দের তো মেবি ওর নাম হলো টমি আমি হলো যতটুকু ওর এই এস এম এসটা পড়ে যতটুকু বুঝতে পারছি যে ডগের নাম হলো টমি এবং ওর ফেভারেট ডগ এবং আরও অনেক কিছু লিখেছে এই ব্যাপারটা নিয়ে সো পেট ডগের ব্যাপার বা পেট ক্যাটের ব্যাপার আমি যদি বলি যে কোনো পেটসের ব্যাপার যদি আমি বলি তাহলে আমি বলবো যে দেখো শুধুমাত্র যে আমি বাসায় বাসার মধ্যে নিয়ে আসলাম তাহলেই যে আমি শুধুমাত্র কেয়ার করব একটা কুকুরের একটা বিড়ালের তা কিন্তু নয় রাইট এটা আমার যেটা মনে হয় যে দেখো একটা চড়ুই পাখিও যদি তোমার জানলার মধ্যে আসে 
হ্যাঁ সেই চড়ুই পাখিটাকেও তুমি যদি কিছু চাল দাও খেতে দ্যাটস অলসো নাইস হ্যাঁ দ্যাটস অলসো নাইস ইউ ক্যান জাস্ট ডু দ্যাট যেমন আমার আমার বাসার মধ্যে আছে আমাদের যে বিল্ডিংটা এই বিল্ডিংয়ের মধ্যে আমাদের শুধুমাত্র আমার বাসায় যে আছে এমন না আমার উপর তালায় আছে মানে সবার সবাই মিলে আসলে আমাদের এই বিল্ডিংয়ের মধ্যে কুকুর বিড়াল হাঁস মুরগি কোনো কিছু বাদ নেই সবাই সব কিছু পালে অ্যান্ড আমাদের রাস্তার মধ্যে একটা কুকুর আছে কালো একটা কুকুর আছে তো আমরা যেটা করি যে আমরা এই বিল্ডিংয়ের যারা যারা আছি মোট পাঁচজন আমাদের আমাদের এইজের মধ্যে হয়তো বা আমার থেকে একটু এক বছরের ছোট বা দু বছরের বড় এরকম আছে সো সবাই মিলে আমরা যেটা করি যে প্রতিদিন সেই কুকুরটাকে খাওয়ানোর একটা ব্যবস্থা করি হ্যাঁ আমি আজকে পারলাম না তো কালকে আমার ফ্রেন্ড করলো কালকে ও পারলো না তো আরেকজন করলো হ্যাঁ এমন না যে একজনই সারা সারাক্ষণ করতে পারছে সো আমার কাছে এটা এই জন্য তোমাদেরকে বলছি যে দেখো একটা রাস্তায় যদি একটা বিড়ালকে দেখো তোমার কাছে যদি কোনো খাওয়া থাকে যে তুমি তাকে দিতে পারো তাকে দিবা একটা কুকুরকে দেখলা তাকে দিবা দয়া করে তাদেরকে এই যে মারধর করা যে ব্যাপারটা থাকে না অযথা অনেককে দেখি যে জাস্ট কিছু করে নাই সে কুকুরটা কিছুই করে নাই জাস্ট রাস্তা দিয়ে উনি যাচ্ছেন কে একজন যাচ্ছেন হাঁটছেন বা রাস্তার পাশে কুকুরটাকে দেখলো আজাইর আগে একটা লাথি দিল বা আজাইর আগে হলো পানি পরে ফেলে দেবে প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট ডোন্ট ডু দ্যাট আমরা সবাই আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা মানুষ হয়ে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন রাইট আমাদেরকে অন্য কিছু করে সৃষ্টি করেন নেই আমাদেরকে পশু পাখি আমরা না আমরা হলো মানুষ আলহামদুলিল্লাহ সো আমাদের সেই ব্যাপারটাকে মাথায় রাখা উচিত আমাদের এত নির্মম যদি আমরা হই তাহলে আসলে হবে না শুধুমাত্র কুকুর বিড়ালের কথাও আমি বলছি না একটা পাখির কথা বলছি অনেকে আছে আমি সেদিন দেখছিলাম যে একটা পাখি এসে এ করছে পাখিটাকে ধরে এনে খাঁচার মধ্যে রেখে বাস মানে বুঝলাম না ভাই কি সমস্যা তুমি খাওয়াও তুমি সামনে একটা বাটি দিয়ে রাখো বারান্দার মধ্যে একটা ছোট একটা বাটি দিয়ে রাখো প্লাস্টিকের বাটির মধ্যে তুমি খাওয়ার দিয়ে রাখো ওরা নিজের থেকে এসে খাবে উড়ে যাবে দ্যাটস ইট যদি হ্যাঁ যদি কোনো সিক কোনো কিছু থাকে যে হ্যাঁ ওটা অসুস্থ বা ওটার একটু ট্রিটমেন্টটা দরকার আছে দেন ইউ ক্যান জাস্ট কিপ ইট ওকে দেন ইউ ক্যান জাস্ট কিপ ইট এবং ওটার আবার সুস্থ হয়ে গেলে আবার তুমি ছেড়ে দাও আর যদি তুমি ঠিক মতো রাখতে পারো তাহলে তুমি রাখো কোনো সমস্যা নেই সো বেসিক্যালি দ্যাটস দ্য মেন থিং আর যে ব্যাপারগুলো আছে সেটা নিয়ে আমি অবশ্যই বলবো আর তোমাদের যার যারা ভুল লুক আছো তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি আবারও যদি তোমরা আমাকে কী করে এস এম এসগুলো করতে পারো আমাকে এস এম এস করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশান তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে রাইট ইউজুয়ালি আমার ক্যামেরা থাকে ঠিক আমার সামনে হ্যাঁ আজকে আমার ক্যামেরাটা হলো আমার ঠিক মাম পাশে তা আমি এর দিকে যখন তাকাচ্ছি আমি সব কথা ভুলে যাচ্ছি সব উল্টা পাল্টা করে ফেলতেছি তো হো তাহে মাঝে মাঝে এরকম হয় সমস্যা নেই এখন আমি যেটা করবো সেটা হলো তোমাদের জন্য আরেকটা গান আমি প্লে করে দেবো আর ভুলুক নিয়ে যে ব্যাপারটা আমি তোমাদেরকে বলতে নিয়েছিলাম যে অনেক অনেক কাহিনী আছে ভুলুক নিয়ে অবশ্যই আমার কাহিনী আছে যে আমি তোমরা একটা ব্যাপার জানো কিনা জানি না আমি যখন থাকে না ফ্যামিলি প্রোগ্রামসগুলো যখন হয় যে ফ্যামিলি প্রোগ্রামগুলো বলতে হলো চাচা মামা ফুপি চোদ্দ গুষ্টি নিয়ে হলো প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে ভাই আমি কাউকে চিনি না হ্যাঁ ওইখানে গিয়ে আবার যেটা হয় সবার নাম আমি ভুলে যাই আমাকে গিয়ে বলে বলো তো আম্মু আমার নাম কি আমি মাঝে মানে আমার মাথা মুথে জাস্ট ঘুরতে থাকে এই কোয়েশনটাকে আমি এত ভয় পাই এত ভয় পাই কারণ মানুষের নাম আমার জীবনও মনে থাকে না আমি আমার ফুপি জাস্ট যে যে ফুপিরা আছেন হ্যাঁ ওনাদের কে ঠিক আছে ওনাদের পর্যন্ত চিনি হ্যাঁ বা আমার যে চাচার আছেন সেই চাচাদেরকে পর্যন্ত চিনি কিন্তু আমার আব্বুর যা কাজিন আছে তারা সুন্দর মতো এসে যখন বলে যে বলো তো আমি কে চাচা পুপি মানে সব সব যতগুলো মানে রিলেশনের নাম থাকে আমি সবগুলো নামই আস্তে আস্তে করে বলতে থাকি ওনাদেরকে সেটা খুবই ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার যাদের যাদের এই প্রবলেমটা আছে তারা তারা হয়তো বা এই ব্যাপারটা রিলেট করতে পারো এটার জন্য আমি কখনো ফ্যামিলি প্রোগ্রামে আমি অলওয়েজ হলো হয় আমার আম্মুর পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরতে থাকি আর না তো আমার ভাইয়ার পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরতে থাকি আম্মুর পিছিয়ে ঘোরার একটা ব্যাপার আছে যে আম্মু হলো ওই ব্যাপারটা থাকে আমাকে অলওয়েজ ইয়ে করে ফেলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে মানে যেভাবেই হোক ব্যাপারটা মানে ম্যানেজ করে ফেলে আম্মু হ্যাঁ 
আর ভাইয়ার পিছনে ঘোরার ব্যাপারটা হলো ভাইয়া কোনোখানেই যায় না হ্যাঁ যেটা হয় যে ভাইয়া একটা প্রোগ্রামে গেল প্রোগ্রামে যাওয়ার পরে ও অলওয়েজ আলাদা আলাদা থাকে ও দুজন ফ্রেন্ড মানে আমার আরও দুই ভাই আছে তোমাদেরকে আমি তার আগেও এপিসোডে বলেছিলাম যে আমার ভাইয়ার তিনজন ফ্রেন্ড আছে যে তিনজন ফ্রেন্ড অ্যাকচুয়ালি আমার ভাইয়ের মতোই লিটারালি সো ওই চারজন একসাথে থাকে আমরা যে প্রোগ্রামেই যাই ওই ভাইয়ারা একসাথে থাকে তো আমি ভাইয়ার পিছিয়ে পিছিয়ে খুললে আমার সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় না কারণ তারা যেহেতু আলাদা আলাদা থাকে আমিও তাদের সাথে সাথে থাকি সো কারোর সামনে আমি পড়ি না খুব একটা সো ওটার জন্য এই ব্যাপারটা থাকে আর কি তো যাই হোক আর তাছাড়া যদি আমি একা থাকি তাহলে তো আমি শেষ বাকিটা ইতিহাস হয়ে যায় আমার মানে তারপর আমি রাতে দুই রাত আমি ঘুমাতে পারি না যখন নাকি ওই এম্বারাসিং সব সিচুয়েশনসগুলো মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে যে এটা কী হলো এটা কেন হলো এটা কি মানে কি বিরক্তিকর যখন নাকি তোমার কোনো ধরনের এম্বারাসিং কোনো সিচুয়েশনের মধ্যে পড়বে আই উলি হোপ তোমরা এটা বুঝতে পারবা যে তারপরের দুই তিন রাত কিন্তু ঘুমাতে পারবে না যখনই মাথার মধ্যে এই জিনিসটা আসবে তখন চোখের মধ্যে ভাসতে থাকে তখনই মনে হয় যে ইস এটা কেন হলো ইস আমি যদি এখানে না যেতাম তাহলেই বেটার হতো ইস আমার এই কথাটা বলা উচিত ছিল সো হয় এরকম হয় বাট ইটস ওকে তো যাই হোক সেই ভুল্লুকদের জন্যই বলছি যে এটা শুধুমাত্র তোমার একার প্রবলেম না আমিও আছি তোমার দলে তো এই তো হলো ব্যাপার তোমরা আমাকে এই তাদেরকে আমি বললাম যে তোমরা আমাকে বেশি বেশি করে এস করতে থাকো এবং তোমাদের ব্যাপারগুলো আমার সঙ্গে শেয়ার করতে থাকো আমাকে অলরেডি আরও অনেকে মেসেজ করেছে আমাকে মিম লিখেছে আমি তো আমি এখানে সবসময় বলি জানো যে এখানে যারা যারা মেয়ে যারা যারা আমাকে এস করে সবার নামগুলো না আমার ফ্রেন্ডের সাথে মিলে যায় আমি জানি না কেন মিম আমার ফ্রেন্ড আছে নসিন আমার ফ্রেন্ড আছে বিকজ আমার স্কুলে আমরা ছিলাম হলো একটা ক্লাসরুমে ছিলাম হলো সেভেন্টি আপ স্টুডেন্ট ছিল সেভেন্টি প্লাস অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্ট ছিল হ্যাঁ স্টুডেন্টস হলো সেভেন্টি প্লাস ছিল একটা ক্লাসরুমে সো এই সেভেন্টি প্লাস স্টুডেন্টের মধ্যে একটা মেন নাম আর কত কতগুলো দিতে পারে সত্তর জন মেন নাম আমার মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে সো ডেফিনেটলি সেখানে নামগুলো কমন পড়াটা হলো স্বাভাবিক তো যাই হোক মিম হলো আমার একজন ফ্রেন্ডের নাম সো এনিওয়েজ কিন্তু সেই ফ্রেন্ড আমাকে এখানে মেসেজটা করেনি ফর শিওর আমার কোনো ফ্রেন্ড আমাকে এখানে শোনে না তারা হলো শুধুমাত্র অল্প অল্প করে যে যে জায়গা আমি এটা বুঝি না আমার মানে আমার সাথেই কেন এটা হয় আমার যে যে প্রোগ্রামের মধ্যে যে যে কথাগুলোর মধ্যে আমি কোনো একটা মানে ঝামেলা করে ফেলেছি বা ঝামেলা করে ফেলি ওরা ওই ওই সময়ে ওই ওই প্রোগ্রামগুলি শোনে তাছাড়া নর্মালি সুন্দর কোনো প্রোগ্রাম তারা জীবনে শোনে না এবং ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে সারা জীবন আমাকে খোঁটা দিতে থাকে দোস দিতে ওটা করছিলে দোস দিতে ওটা করছিলে সো এনিওয়েজ আমাকে মিম লিখেছে তারপরে নিতুল আমাকে কুমিল্লা থেকে লিখেছে নাইমুল আছে আমার সঙ্গে নদী আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আমাকে সোমাইয়া শিফা আমাকে লিখেছে থ্যাংক ইউ তোমরা যারা যারা আমাকে এস এম এস করেছো আর যারা যারা এখনও আমাকে এস এম এস করোনি বা আমার সঙ্গে এখনও জয়েন করোনি বা তোমরা জানো যে তোমাদের সেই ফ্রেন্ড আমার শোটার জন্য হয়তো বা ওয়েট করছিল কিন্তু তারা ভুলে গেছে ব্যাপারটা তাদেরকে তোমরা জাস্ট মনে করিয়ে দিতে পারো এবং মনে করিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে জয়েন করিয়ে ফেলাতে পারো সো এটার জন্য তাড়াতাড়ি আমাকে এস এম এস করতে থাকো ব্যাপারটা আমাকেও জানাও রাইট সো ইয়াস এখন আমি যে কাজটি করবো সেটা হলো তোমাদের জন্য একটা কারণ আবারও প্লে করে দিচ্ছি আই উইলি হোপ তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে অ্যান্ড ইয়াস সাথেই থাকো আর শিখতে পারি
ইটি ইয়াস একদম এত সুন্দর সুন্দর গানগুলোর পরে আমি আবারও চলে এসেছি উইথ ভাই শো পরিসন্ধা মাইক যে নামটা নিয়ে সবাই বলে আপু পরিসন্ধা মাইকের বাংলাটা কি মিনিংটা কি মাইকের উপরে পড়ছি মানে সিরিয়াসলি সিরিয়াসলি ভাই মানে আমি বুঝি না হ্যাঁ তোমরা যে মাঝে মাঝে ট্রান্সলেটগুলো করো বাংলায় আমাকে অনেকেই ভয় করে মেসেজ করছো এটা মানে থাকে ইনফ্যাক্ট আমাকে ফোন কল যে আমাকে বলছিল যে আপু এটার মানে থাকে ওকে তো বেসিক্যালি এটা মানে হলো বাংলায় মানেটা হলো যে হ্যাঁ মিনিংটা হলো যে হ্যাঁ আমি পড়ছি মাইক্রোফোনে কথা বলছি এই ব্যাপারটাই অ্যাকচুয়ালি মিনিংটা কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট কথা বলছি না অ্যাকচুয়ালি আমি মাইকে আছি এটা হলো ব্যাপারটা সো এটাকে এখন তোমরা যদি অন্যভাবেও ট্রান্সলেট করতে চাও করতে পারো কোনো সমস্যা নেই আমাদের এত সুন্দর একটা ব্রেইন আছে সো আমরা এটা নিয়ে অবশ্যই কাজ করতে পারি সো এনি ওয়েজ ইয়াস আমি আছি উইথ মাই শেয়ার পড়ছি অন দ্য মাইক আর আরেকটা যে ব্যাপার সেটা হলো একদমই শুনছো ক্যাপিটাল অফ নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট আমি আছি ঠিক রাত এগারোটা পর্যন্ত এর মধ্যে অনেক কথা হবে অনেক গান হবে অনেক আড্ডা হবে তোমাদের পছন্দের গানগুলো অবশ্যই আমি ট্রাই করবো প্লে করিয়ে দেওয়ার জন্য প্লে করে দেওয়ার জন্য বা প্লে করার জন্য এনিওয়েজ হ্যাঁ যেটা বলছিলাম সেটা হলো অনেক আড্ডা হবে আর আড্ডাটা দেওয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি টপিক লাগে যে টপিকটা আপাতত মাথার মধ্যে আমার কোনো টপিক ঘুরছে না মাঝে মাঝে আমার মাথা হ্যাং হয়ে যায় যেটা হলো এখন হচ্ছে সো ব্যাপার না আমি কথা বলতে বলতে হোপফুললি কোনো একটা টপিক আমি বের করে ফেলতে পারবো অথবা তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দিতে পারবো যাবো এই টপিকটা নিয়ে কিছু বলো মাঝে মাঝে এটা করো তোমরা এমন এমন সব টপিক দাও পরে দেখা যায় যে দুই ঘন্টা শো শেষ করার পরে আমার কাছে মনে হলো দুই ঘন্টা কেন আরেকটা এক্সট্রা আরেকটা ঘন্টা দেন আমি আর একটু কথা বলি আরও কথা বাকি আছে আমার মধ্যে অনেক কথা আমার আমি অনেক কথা বলতে চাই তো যাই হোক ওরকম কোনো টপিক যদি পাও আমাকে অবশ্যই তোমরা বলবা বিকজ আমি র্যান্ডম কথা বলার জন্য এখানে আসি তোমাদের সঙ্গে র্যান্ডম আড্ডা দেওয়ার জন্য আসি সো তোমাদের সেই র্যান্ডম আড্ডা দেওয়ার ব্যাপারটা আসলে কোনো টপিক লাগে না ফ্রেন্ডরা যখন কথা বলে তখন আসলে কোনো টপিক নিয়ে কথা বলে না হোয়াট আর ওয়েল আই বিলিভ যে ইনফ্যাক্ট দুজন ফ্রেন্ড যদি বসেও থাকে দুজন চুপচাপ বসে থাকলে এখন যেটা দেখা যায় হ্যাঁ যে আমরা দুজন ফ্রেন্ড আমরা বসে আছি এক একজন একজনের মোবাইল জাস্ট যে যে যার যার মোবাইল নিয়ে জাস্ট ইয়ে করছে দ্যাটস ইট যেরকম আমার সামনে দুজন ব্যক্তি বসে আছে সিরিয়াসলি ওনারা দুজন বসে আছে একজন এমনি নিচের দিকে তাকায় আছে আরেকজন হলো মোবাইল নিয়ে এরকম এরকম করছে মানে কেন ভাই কিসের জন্য আপনারা হলো ঈশার ইঙ্গিতেও কথাবার্তা বলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখানে আমরা কিছু শুনবো না প্রবলেম নাই চিল থাকেন সো সেটা সেটা হলো ব্যাপারটা হলো সেইরকম কিন্তু এখানে যেরকম তোমরা তোমরাও তো আমার ফ্রেন্ড তো কিন্তু এখন তোমরা আমার সামনে নেই হ্যাঁ তোমরা হলো এই হয়তো বা এক একজন এক একটা জায়গায় আছো তাই এখন চুপ করে বসে থাকলে আসলে আমি বুঝতে পারবো না যে তোমাদের প্রেজেন্সটা আসলে আমি বুঝতে পারবো না ওটার জন্য তোমাদেরকে আমাকে এস এম এস করতে হবে এবং এস এম এসের মাধ্যমে তোমাদের কথাগুলো আমাকে জানাতে হবে যেমন শিশির আমাকে লিখেছে তারপর হলো শিশির আচ্ছা শিশির অনেক মানে অনেক দিন আগের থেকে আমাদের সঙ্গে জয়েন করে আছে অনেক দিন অনেক বছর আগে থেকে অ্যাকচুয়ালি আর অনেকে আছে যেমন এখানে অনেক আমাকে মেসেজ করে যেমন বিদ্রোহী আজকে এখন পর্যন্ত আমি বিদ্রোহীর কোনো মেসেজ পাই নেই বিদ্রোহী সাথে আরও অনেকে আছে যেমন হল আনিকা ফয়সাল তারপরে আরও আরও আছে আরও আছে আমি জানি এখন ওনারা যদি রাখাল আরেকজন আছে যে নাকি আমার সঙ্গে রাগ করেছে রাগ করে অভিমান করে রাগ না অ্যাকচুয়ালি অভিমানের কারণে আমাকে উনি কোনো মেসেজ করেন না আচ্ছা সো এই মানুষগুলো এবং আরও অনেকে আছে এই মানুষগুলো আসলে আমার সঙ্গে মানে আমার সাথে ওনারা এই এই শোতে যে শুধুমাত্র আছে তা না আমার আগে যে আমি স্টেশনে ছিলাম সেই স্টেশন থেকে সেই শো থেকে হলো ওনারা আমার সঙ্গে জাস্ট আছেন এবং আমার সঙ্গে ওনাদের সব কথাগুলো শেয়ার করেন ওন এই এই মানুষগুলোকে দেখেন আমার কাছে মনে হয় যে বন্ধুত্বটার জন্য যে একেবারে তোমাকে আমার সামনাসামনি আমার সব কথা শেয়ার করতে হবে সামনাসামনি তোমাকে দেখতে হবে ইটস নট লাইক দ্যাট নট নেসেসারি তুমি ওভার ফোনে যে উনি ওনারা জাস্ট মেসেজের মাধ্যমে আমার সঙ্গে জয়েন করেছেন এবং মেসেজের মাধ্যমে এতটাই ভালো এবং এতটাই কি বলবো এতটাই ফ্রেন্ডলি এই মানুষগুলো যে এত সুন্দর করে তাদের মানে এতটা আপনভাবে 
আমাকে ইয়ে করেছে যে ওনাদের লাইফে যখন কোনো প্রবলেম হয় ইভেন ওগুলো আমার সঙ্গে শেয়ার করে এখানে এস এম এস এর মাধ্যমে দিস ইস রিয়েলি নাইস অ্যাকচুয়ালি নাইস আমার কাছে এই মেসেজগুলো পাওয়ার পরে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা আসলে বন্ধুত্বটা না আসলে খুব খুব সুইট একটা রিলেশন হ্যাঁ বন্ধুত্বটাকে যদি তোমার সুন্দর মতো বন্ধুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারই রাখতে পারো তাহলে ইটস রিয়েলি বিরফো ইটস রিয়েলি বিরফো ওকে সো আমাকে আলমগীর লিখেছে পূজাস্ট ওয়াও থ্যাংক ইউ সো মাচ ফয়সাল আমাকে লিখেছে আবির আমাকে লিখেছে আচ্ছা আবির আমরা হলো ফোন কলসটা মানে ফোন কলসের যে ব্যাপারটা সেটা আমরা স্টার্ট করব ভেরি সুন আই রিয়েলি হোপ আমরা নেক্সট উইক থেকে ব্যাপারটা স্টার্ট করতে পারি তোমরা আমার সঙ্গে নেক্সট উইক থেকে কথা বলতে পারবা ওভার ফোনে তোমাদের যা যে কথা আছে এখন থেকে আমরা ওভার ফোনে হলো আড্ডা দিতে পারব অ্যান্ড তারপর আমি যেটা বলেছিলাম যে আমরা হলো মিট অ্যান্ড গ্রিটের একটা ব্যাপার করব যে তোমাদের যার যা যেমন আনিক আমাকে অনেক দিন ধরে বলছিল যে আমার সঙ্গে আনিকা সামনের সঙ্গে দেখা করতে চাই সো অবশ্যই আনিকা তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে সেই মিট অ্যান্ড গ্রিটের যে ব্যাপারটা সেটা যখন আমরা স্টার্ট করব হ্যাঁ এবং এটা আমি চিন্তা করে ফেলেছি যে এই মাসে ইনশাল্লাহ আমরা স্টার্ট করে ফেলবো মানে ফেলবো এই ব্যাপারটা হয়তো বা মাস এই মাসের লাস্টের দিকে একটা সেগমেন্ট আমরা রাখতেই পারি তারপর হলো আবার নেক্সট মান্থে প্রতি মাসে অবশ্যই একবার এই একবারই এই সেগমেন্টটা থাকবে যে মিট অ্যান্ড গ্রিটের যে ব্যাপারটা এবং তোমাদের সঙ্গে লাইভে এখানে এই লাইভে এসে হলো তোমাদের সঙ্গে আড্ডা হবে অবশ্যই অফ ইয়ারও তোমরা আড্ডা দিতে পারবা বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম তোমরা এখানে লাইভে এসেও আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে পারবা তোমাদের সবার সব কথা এবং যে কথাগুলো হলো তোমরা সব সময় আমাকে হয়তো বা এস করতে চাও কিন্তু এস করতে পারো না যে আচ্ছা আপু এই প্রশ্নটা কী করবো এটা কি এই প্রশ্নটা কী করবো অবশ্যই করতে পারো কোনো সমস্যা নেই ইনফ্যাক্ট তোমরা লাইভে এসেও সেই প্রশ্নগুলো আমাকে করতে পারো আমি অলওয়েজ বলি জাস্ট ফিল ফ্রি টু অ্যাস্ক মি এনি এনি কাইন্ড অফ কোয়েশন দ্যাট শিউ বলেই মনে নাও ওকে সো সেই সেই ব্যাপারটার থেকে আমি বলছি যে জাস্ট আমাকে তোমরা একটা বন্ধু বন্ধুর সাথে যখন আড্ডা দিতে চাই বা কথা বলতে চাই তখন আসলে কোনো কিছু মাথায় রেখে কথা বলে না তোমরা জাস্ট অবশ্যই আমি বা জানি যে তোমরা সবসময় আমার ভালো চাও আমিও তোমাদের অবশ্যই ভালো চাই সো যে বন্ধুরা আমার ভালো চাই সেই বন্ধুদেরকে নিয়ে আসলে কোনো ভয় থাকা বা রাখার কোনো দরকার বা প্রয়োজন আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না ওকে সো আমাকে আরও কারা কারা লিখেছে শাওন আমাকে লিখেছে কেমন আছো আপু অনেক কঞ্চ থেকে আমি খুব ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ শাওন ফর আজকিং তোমার কি অবস্থা বলো সিদ্দিকা আমাকে লিখেছে নাদিয়া আমাকে লিখেছে তারপর হলো ব্যাককল আমাকে লিখেছে পাবনা থেকে আচ্ছা তোমার মাঝে মাঝে যে নামগুলো দাও না সুইল নাই হ্যাঁ এন্টারটেইনিং নাম ব্যাককল আসলে হ্যাঁ নামগুলো খুব মজার কিন্তু পলাশ আমাকে লিখেছে আচ্ছা এই এই জিনিসটা এই এই টেক্সটা অ্যাকচুয়ালি আমাকে প্রতিবার করা হয় এবং আমি জানি না এই টেক্সটা আমাকে কেন করা হয় সেটা লাভ একটা হাসি দেন না প্লিজ আমি হাসতেই থাকি ভাই আমি সারাক্ষণ হাসতে থাকি ইনফ্যাক্ট আমাকে অনেকে এটাও বলে যে আপু এত হাসো তুমি তোমার কোনো কষ্ট নয় কোনো দুঃখ নয় তুমি এত হ্যাপি একজন মানুষ তোমরা নজর লাগাতে লাগাতে এই অবস্থা করছো আমার হ্যাঁ তোমাদের জন্য তোমাদের নজর লেগে এই অবস্থা হয়েছে আমার আমি আর কিছু বললাম না ওকে আমাকে সাইফুল লিখেছে নারায়ণগঞ্জ থেকে সাইফুল গাজী আমাকে নারায়ণগঞ্জ থেকে লিখেছে ধ্রুইন আমাকে লিখেছে তারপর হলো আরও অনেকে আমাকে লিখেছেন সো এখন আমি যেটা করবো সেটা হলো তোমাদের জন্য একটা গান প্লে করবো হ্যাঁ হঠাৎ করেই আমি বলছি কারণ হলো যে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখন আমি যদি গানটা প্লে না করি তাহলে হলো আমি এখানে একটা বাজাতে পারবো না এবং একটা না বাজালে কি হবে খুবই বাজে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা কথা আমার সিরিয়াসলি বলতে ইচ্ছে করছে কিন্তু এটা এখন আমি বলবো না আমি জানি এটা এখন আমি বলবো না আমি যেটা করবো সেটা হলো তোমাদের জন্য এখন আমি একটা গান প্লে করে দিচ্ছি আর বলে হোক তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে বাট ইয়াস টেই টিউন আসছি একটু পরে গানের পরে
আবারও চলে আসছি আমি প্রতিবার কেন এই একই এক্সপ্রেশন নিয়ে আসি একই অল রাইট নিয়ে আসি আমি ঠিক জানি না বাট স্টিল ইয়াস আম ব্যাক উইথ মাই শো পরশান দা মাইক এবং শুনছিলা ক্যাপিটাল আকাম মানে ফোর পয়েন্ট এইট এবং আমি আছি ঠিক রাত এগারোটা পর্যন্ত এখন অনেকখানি সময় বাকি আছে তো এর মধ্যে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে অনেক কথা হয়ে যাবে অনেক ধরনের আড্ডা হয়ে যাবে তোমাদের সবার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দিব বাপ সমস্যা নেই চিল অনেকে বলছে আপু তুমি আমার এস এম এস কেন পড়ো না এটা হলো খুবই কমন একটা ব্যাপার এবং তারপরে তারপরে এস এম এসগুলো কী আসবে সেটাও আমি জানি আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যারা যারা হলো এখন জাস্ট টাইপ করছো যে এখনই পাঠাবা তা জাস্ট হোল্ড অন হোল্ড অন ব্রাদার আমি জানি তুমি কি পাঠাবা তুমি পাঠা বলো তুমি আমার এস এম এস পড়ো নাই তো আর জীবনে তোমাকে এস এম এস করবো না এই শেষ আর তোমার শোর শুনবোই না দিস অ্যান্ড দ্যাট আই নো হ্যাঁ তো তোমাদেরকে বলছি দয়া করে এতটা আলটিমেট আমি চলে যাওয়ার কোনো দরকার নেই আলটিমেট কোন ডিসিশন নেওয়ার দরকার নেই সো আমি তোমাদের এস এম এসগুলো পড়ে ফেলছি এবং পড়ে ফেলবো যেগুলো এখনও পড়ি নেই সেগুলো পড়ে ফেলবো ডোন বাড়ি আচ্ছা এখন যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটা হলো আমাকে কারা কার লিখেছে আমাকে তানিয়া লিখেছে তারপর হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তানিয়া আছে আমার সঙ্গে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাকচুয়ালি আমার 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 বাড়িয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তো এই জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামটা শুনলে কেমন জানি একটু আপন আপন বেশি লাগে একটু বেশি মানে এক্সট্রা আপন লাগে আর কি সো হাফসা আমার সঙ্গে আছে আমাকে হাঞ্জালা লিখেছে তারপর হলো রাসেল আছে আমার সঙ্গে টিয়া আছে সাদিয়া আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি আসলে তোমাদের নামগুলো পড়ে ফেলছি এই জন্য কারণ হলো তোমাদের যে এস এম এসগুলো আসলে দেখি যে একটু বেশি ইয়ে সেগুলো আমি অবশ্যই পড়ে ফেলবো বাট যেগুলো নাকি আমি দেখছি যে কেমন আছে ভালো আছি সেই এস এম এসগুলোর থেকে আমি হলো নামটা এই জন্য পড়ে ফেলছি যে নামটা পড়ে ফেলে অ্যাটলিস্ট আমার কাছে শান্তি লাগে যে হ্যাঁ আচ্ছা আমি নামটা পড়েছি আর আরেকটা যে ব্যাপার যে তোমাদের নাম এবং এস এম এস সবগুলো যদি একসাথে আমি পড়তে থাকি তাহলে যেটা হবে যে হয়তো বা সময়ে কোলোতে মানে কোলাতে পারবো না যে হ্যাঁ আমি এই কয়টা এস এম এসে পড়ে আর এস এম এসগুলো পড়তে পারি নাই এই ব্যাপারটা হবে এবং তোমরা রাগ করবা আমি চাই না শর্মি আমাকে লিখেছে শর্মি আমার একজন ফ্রেন্ড ছিল বাট আমি ওর সঙ্গে অনেক ঝগড়া করেছি ক্যাপ আচ্ছা আমাকে রফসান আচ্ছা আমাকে রফসান আমাকে লিখেছে যে আপু তোমার লাইফের কোনো মজার ঘটনা বলো আমার লাইফের কোনো মজার ঘটনা আমি হলো পুরাই একটা কি বলবো খুবই চুপচাপ টাইপের একজন মানুষ আমার লাইফে কখনোই কোনো মজার ঘটনা কখনোই ঘটে নাই এটা যারা যারা আমাকে বলেছে সবসময় আমার কাছে খুবই বিব্রত বোধ হয়েছে কারণ হলো এই জন্য হয়েছে এই কথাটা আমি যতবারই বলেছি যে আমার লাইফে কখনো কোনো মজার কোনো ঘটনা ঘটেনি সবাই বলেছে এটা কি কখনো সম্ভব এটা আসলে সম্ভব আমাকে আমার আমার লাইফে যেহেতু সম্ভব হয়েছে তার মানে হলো সম্ভব এরকম না যে খুবই মজার ঘটনা বলতে অবশ্যই যেটা নাকি শুনলে এখনও হাসি পায় ওই রকম মজার ঘটনা তো বলতে চাচ্ছ মানে বোঝাতে চাচ্ছ ওরকম আমার কাছে আমার খুব একটা ইয়ে হয়নি কারণ হলো আমি ছোটোবেলা থেকে আমি একটু বলি যে ছোটোবেলা থেকে আমি তো নানুর কাছে যেহেতু বড় হয়েছি আমি সব সময় হলো খুবই ঘর কোনো থাকতাম আমার ফ্রেন্ড খুব একটা ছিল না আমার খালি একজন ফ্রেন্ড ছিল আমি খুব একটা বাইরে বের হতাম না আমার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমার রুটিন যেটা ছিল যে সকালে ঘুম থেকে উঠলাম একদম ভোরে তারপর হলো স্কুলে যেতাম স্কুল থেকে আসতাম হলো কটার দিকে এই দেড়টা দুটো না আমি যখন বিকাউনাসে যখন পড়তাম তখন আসলে কোচিং থাকতো তার আগে তো কোচিং ছিল না তখন তো হলো বাচ্চা মানুষ আমি তো তারপরে হলো কোচিং স্টার্ট হয়েছে তো স্কুলে যেটা হতো যে কোচিং শেষ করে আমার বাসায় আসতে আসতে হলো পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মতো বেজে যেত একদম ভোরে বের হতাম আর বাসায় আসতাম হলো পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় লাঞ্চ টাঞ্চ সব কিছু হলো আমি ওই স্কুল থেকে বের হয়েই আমি লাঞ্চ করতাম আমার নানু হলো লাঞ্চ বক্সে করে লাঞ্চটা নিয়ে যেত সো আমি হলো গাড়িতে বসে বসে হলো আমাকে খাওয়াই দিত খাও 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 অ্যান্ড তারপরে তার পাশাপাশি আসলে আমাদের টিচারদের বাসাগুলো ছিল ওনাদের বাসায় গিয়ে গিয়ে হলো আমাদের কোচিং মানে কোচিংটা স্টার্ট হতো সে তো ওটার পর অ্যাকচুয়ালি বাসায় এসে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় আসার পরে ডেফিনেটলি আমাদের কোনো খেলা ধুলোর কোনো ব্যাপার ছিল না আমি জাস্ট হাত মুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নিতাম রেস্ট নেওয়ার পরে পড়তে বসতাম গ্যাপ আমার নানু হলো ঘাট ধরে আমাকে পড়তে বসাতে এবং সেই পড়াটা ছিল হলো একদম রাত নটা পর্যন্ত অ্যান্ড আটটার দিকে আবার একটু আটটা সাড়ে আটটার দিকে হলো আমার ইয়ে ছিল যে ডিনার টাইম ছিল সাড়ে আটটার থেকে নটার মধ্যে তো ওই সময় ডিনারটা করে তারপর হলো কতক্ষণ আমি টিভি দেখতাম কতক্ষণ 
ধরো ওই এক ঘন্টার মতো টিভি দেখার একটা সময় থাকতো আর কি সো ওই এক ঘন্টার মধ্যে টিভি দেখো আর যেটাই করো করো সো আমি এক ঘন্টা অল্প টিভি দেখতাম আর অল্প হলো আমি যে জিনিসটা করতাম সেটা হলো টেইলারের কাছে গিয়ে টেইলারদের কাছে অলওয়েজ দেখবো যে ছোট ছোট কাপড়গুলো টুকরা টুকরা কাপড়গুলো থাকে ওনার বস্তার মধ্যে জাস্ট ব্যাগের মধ্যে ভরে রেখে দেয় যে এরকম ব্যাগটা যখন একদম ভরে যাবে তখন ওগুলো ফেলে দেয় তো আমি গিয়ে গিয়ে ওনাদেরকে বলতাম যে সেই কাপড়গুলো যেন ওনারা ফেলে না দেয় আমি ওই কাপড়গুলো নিয়ে আসতাম এত এত কাপড় ওই ব্যাগ আমি নিয়ে যেতাম ব্যাগের মধ্যে ছোট ছোট টুকরা টুকরা কাপড়গুলো আমি নিয়ে আসতাম নিয়ে এসে আমি হলে জামা বানাতাম আমি পুতুলের জামা বানাতাম বসে বসে অ্যান্ড এরকমও হয়েছে আমি আমার নানুর উপরে অনেক অত্যাচার করেছি অ্যাকচুয়ালি এই ব্যাপারগুলো নিয়ে সেটা হলো যে নানুর উপরে বেসিক্যালি এই ব্যাপারটা নিয়ে নানুর উপরেই আমার অত্যাচারটা হয়েছে সেটা হলো আমার কথা ছিল আমার নানু হলো অক্সফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রিন্সিপাল ছিলেন তো ডেফিনেটলি আমার একটা ব্যাপার মাথার মধ্যে অলওয়েজ ঘুরতে যে নানু যখন স্কুলে যাবে তখন নানু আমার বানানো শাড়ি পরে যাবে আচ্ছা সো আমি পড়ি ক্লাস থ্রি ফোরে হ্যাঁ থ্রি ফোরের একজন মানুষ মানে একটা বাচ্চা কি শাড়িটা বানাবে এবার বুঝো তা আবার একটু টুকটা টাকটা কাপড় দিই সো আমি যেটা করতাম আমার নানুর একটা শাড়ি বের করতাম একটা সুতি শাড়ি বের করতাম আমি আবার একটু এই দিকে একটু ভালো মানে মাথাটা একটু ইয়ে ছিল যে আমি ন মানে কোনো নানুর যে শাড়িগুলো হলো তুলে রাখার যে শাড়িগুলো ছিল সেগুলোকে আমি নষ্ট করি নেই নানুর ঘরে পড়া শাড়িগুলো কি নষ্ট করছে অ্যান্ড একটা দুটো শাড়ি এরকম নিতাম আমি আমি বলতাম যে এরকম আয়রন করে দাও শাড়িটা করে দিত করে দেওয়ার পরে ওইটার মধ্যে ছোট ছোট কাপড়গুলোকে একসাথে করে আমি স্টিচ করতাম স্টিচ করে এরকম লম্বা করে পাড় বানাতাম আমার অনেক দিন লাগতো বাট স্টিচ যে করতাম সুন্দর করে স্টিচ করো ভাই আমার স্টিচ যে কোনো রকমে যে স্টিচ করা মানে জোড়া লাগানোর যে ব্যাপারটা সো ওইটাকে স্টিচ করে আমি জাস্ট এরকম লম্বা করতাম লম্বা করে ওইটাকে পাড় বানাতাম হ্যাঁ শাড়ির মধ্যে একটা পাট থাকবে তারপর হলো আঁচলের মধ্যে এখানে একটু কাপড় আমি এরকম স্টিচ করতাম ওখানে একটু স্টিচ করতাম জোড়াতারি কাপড়গুলো বানায় নানুকে দিতাম আমি হলো নানুকে ইয়ে ডাকি মিরাপু ডাকি বা আপু ডাকি তো আমি আপুকে বলতাম যে আপু এই না এইটা পরে তুমি কালকে স্কুলে যাবা আরে বা কি আবদার আমার হ্যাঁ এটা পরে ওরে এই জোড়াতালি শাড়ি পরে উনি স্কুলে যাবে অ্যান্ড নানু কিছু বলতে পারতো না নানুকে ফার্স্ট টাইমে বলতাম হ্যাঁ আমার ইয়েটা ছিল ফার্স্ট টাইম বলতাম নানু দেখো তো আপু দেখো তো এটা কেমন হয়েছে অ্যান্ড স্বাভাবিকভাবেই নানু বলতো খুব সুন্দর হয়েছে আপু অনেক সুন্দর খুব ভালো তুমি অনেক ভালো করবা এই সে সেই ব্যাস পেলাম তো গ্রিন সিগন্যালটা পেলাম তো ফার্স্টে এটা দিয়ে হলো ঝামেলাটা করতো নানু অলওয়েজ সুন্দর মতো আমি বলে দিতাম এটা পরে কালকে তুমি স্কুলে যাবা যাও এখন স্কুলে অ্যান্ড এরকম হতো যে নানুর আসলে স্কুলে যে যাওয়ার জন্য এমনও হয়েছে যে এই শাড়িটা অনেক পরেছে নানু স্কুলে যাবে এই শাড়ি পরেই হলো নানু স্কুলে যাবে অ্যান্ড তারপরে আবার নানু বলতো যে আচ্ছা আপু আমাকে এইভাবে করে বোঝাতো আচ্ছা আপু এই শাড়িটা পরে যদি আমি স্কুলে যাই যদি শাড়িটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে এখানে স্কুলে তো শুধু স্টুডেন্টরা দেখবে ওরা যদি ইয়ে করে ফেলে শাড়িটা বুঝছো না একটা কাজ করি আমরা হলো শাড়িটা কোনো অনুষ্ঠানে পড়ে যাব সো আমি হলো গাথার গাথা ছিলাম সো আমি যেটা বলতাম মানে গাধি ছিলাম আমি যেটা মনে করতাম হ্যাঁ তাই তো ঠিক আছে ওখানে তো বেশি মানুষ দেখবে না কোনো প্রোগ্রামে গেলে তো ওখানে বেশি মানুষ দেখবে আমি একটা শাড়ি বানাই সেটি সবাই দেখবে সো আমি তখন বলতাম আচ্ছা ঠিক আছে বাট বাসার মধ্যে পড়াতাম আমার নানুকে আমার আমার বানানো শাড়ি আমি বাসার মধ্যে পড়াতাম সেই অত্যাচারটা আমি নানুর উপরে করেছি এটা আমি বলবো এবং সেই অত্যাচারটা সহ্য করেছে নানু আর ইয়াপ এই এই ব্যাপারগুলো ছিল তারপর হলো আমি দুষ্টুমি ওরকমভাবে ওয়ালে আঁকা আঁকি কোনো করতাম না বাট আমি ওটা থেকে বড় সড়ো ব্যাপার করতাম আমার ব্যাপার ছিল যে আমি রুম সাজাবো কিভাবে রুম সাজাবো এই বার্থডে পার্টিতে দেখেছি যে রুম সাজিয়েছে এভাবে করে একটা আমার ফ্রেন্ডের বার্থডে পার্টিতে দেখেছি এভাবে করে রুম সাজিয়েছে বাস এখন আমি ফ্যানের মতো আমি ওই সেই ইয়েগুলো তো আমাদের স্কুলেই পাওয়া যেত হ্যাঁ আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতেই তো পাওয়া যেত ওই যে কাগজগুলো লাল নীল কাগজগুলো সুন্দর সুন্দর আচ্ছা ফাইন ওগুলো আনতাম আবার ম্যাডামকে বলতাম ম্যাডাম আমাকে একটু এটা বানায় দেন না সো আমাদের আর্টের যে ম্যাডাম ছিল উনি আবার বানায় দিত খুব সুন্দর করে সো অনেকগুলো বানায় দিত আমাকে দেখায় দিত আমি এভাবে করে বানাতাম বানায় সারা ক্লাস বানালাম ফাইন 
এবার আসতো আমার এক্সপেরিমেন্টের পালা এক্সপেরিমেন্টটা কোথায় হবে ডেফিনেটলি বাসায় হবে বাসায় কোন রুমে হবে অবশ্যই হলো বেডরুমের মধ্যে এক্সপেরিমেন্টটা হবে যত কাগজ আছে ওয়ালের মধ্যে সুন্দর মতো স্কচ টিপ দিয়ে লাগাও উপরে খাটের উপরে উঠেছি খাটের উপরে উঠেও নাগাল পাই না ফ্যানের এতটুকু একটা বাচ্চা ও খাটের উপরে উঠে কে নাগাল পাবে ফ্যানের কোনো রকমে হলো আমাদের যিনি খালা ছিলেন বাসার মধ্যে যে খালা থাকতেন ওনাকে বলতাম যে খালা আমাকে কোলে নেন তা খালা আমাকে কোলে নিতেন উনি হলো ইয়ের মধ্যে উঠতেন আবার আমার কথা হলো খালা শুনতে হবে যদি না শুনতেন উনি কান্নাকাটি করে ভরা ফেলতাম আমি আমি হলো শেষ কান্নাকাটি করে আমার কান্না কেউ থামাইতে পারবে না ওই একটা ব্যাপার ছিল তো আমাকে কোলে নিয়ে হলো ওই খাটের উপরে উঠতেন তো ওঠার পরে বা হলো মাঝে মাঝে খালা কি বলতাম খালা এটা লাগাই দেন তা কিছু করার নাই খালার এটা লাগাই দিতেই হবে কাগজগুলো ফ্যানের মধ্যে ফ্যানের যে পাখাগুলো ছিল সেই পাখার মধ্যে নিয়ে উনি লাগাতেন আমার আমার চিন্তা ভাবনা ছিল এরকম ঝুলে ঝুলে থাকবে এগুলো ফ্যান যখন আমি ছাড়বো সবগুলো এরকম এরকম ঘুরতে থাকবে দ্যাটস নাইস দ্যাটস কুল ম্যান ইটস দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি খুব তারপর আমি আমি এগুলো নিয়ে অনেক ফাইজলাম করছি অনেক অনেক অ্যান্ড লিটারালি নানো কিছু বলতো না বিকজ নানো মনে করতে ইটস আর্ট সো এই আর্টটা আসলে টর্চারে পরিণত হতো বাট ইয়াস এই এই ব্যাপারগুলো করতাম যে আমি সাজাবো তারপর হলো আমি আমার নানোকে মেক আপ করে দিতাম আমার এই এই ব্যাপারটাও হয়েছে আমার মামিকে আমি মেক আপ করতাম আমার নানুকে আমি মেক আপ করে দিতাম লাল টক টক লিপস্টিক দিয়ে দিতাম আমার নানুকে নানু স্কুলে যাও এভাবে করে স্কুলে যাও হাই রে অত্যাচার হ্যাঁ আমি কাজল দিয়ে দিতাম নানুকে এভাবে করে কাজল দাও নানু এভাবে করে কাজল দাও তো কাজল ঠিক আছে সকালে উঠে এখন নানু কিছু বলতেও পারে না সকালে উঠে কাজল দিয়ে দিছি লাল লিপস্টিক দিয়ে দিছি ওকে ব্লাশিং দিয়ে দিলাম হ্যাঁ নানুকে সাজাই দিছে নানু এখন স্কুলে যাও আমি আগের দিন রাতে সারা রাত নানুকে বলতাম কালকে আমি তোমাকে সাজাই দিব কালকে আমি তোমাকে সাজাই দিব তো নানু বলতো আচ্ছা ঠিক আছে সাজাই দিও তো সকালে উঠে আমার সাজানোর ইয়ে স্টার্ট হতো খুব সুন্দর মেক আপ করে দিতাম নানুকে নানুগুলি দিয়ে বলতো যে এখন যাও অ্যান্ড নানু হলো গাড়িতে গিয়ে তারপর হলো এগুলি সব তুলতো মানে মুছতো বাট বাসায় মুছা যাবে না আমি যদি দেখি তাহলে ঝামেলা আর আমি ভুলে যেতাম যখন নানু আসতো বাসায় আসার পর আসলে আমি ভুলে যেতাম যে আমি মেক আপ করেছিলাম আরও অনেক অনেক কাহিনী আছে আমার আমি অনেক অনেক কাহিনী করেছি সেটা আমি বলবো বাট অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি এখন একটা ব্রেকে যাব এবং একটা গানে যাব সো ব্রেক এবং গানের পরে আসছি একটু পরেই অ্যাকচুয়ালি আসছি জাস্ট হেট একদমই আমি আবার গুটি গুটি পাই নতুন একটা আওয়ারে পদার্পণ করলাম ওই তোমার শো পরিচালনা মাইক এবং শুনছ কেবল ফোর পয়েন্ট এইট আর এই আওয়ারে যেহেতু আমি চলেই আসলাম তার মানে হলো আমি ঠিক আর এক ঘন্টার মতো আছি তোমাদেরকে জানানোর জন্য এবং আমার সেই ঘটনাগুলো তোমাদেরকে বলার জন্য তো আজকে আসলে যেহেতু আমি অনেক অনেক গান প্লে করছি হয়তো বা সময়টা খুব একটা আমি পাবো না আমার কথাগুলো যেহেতু তোমরা আমার আজকে অনেকেই আমাকে বলেছো যে আমার ছোটোবেলার কিছু কাহিনী বা আমার ছোটোবেলার কি কি আমি করতাম এগুলোর জন্য আমি আজকে শেয়ার করি সো সেগুলো যদি শেয়ার করা হয় অনেক মজার ঘটনা অ্যাকচুয়ালি এগুলো তো না মানে এরকম কোনো একটা ঘটনা খুব মজার এরকম না বাট হ্যাঁ ওভারঅল যদি বলে ওভারঅল অনেক কিছুই আছে যেগুলো নাকি খুবই ইয়ে আর কি মানে কি বলবো যে এখনও যদি চিন্তা হয় মানে যে মাথায় যদি আসে তখন হলো ভালোই লাগে যে ওয়া ওই সময়টা কত ভালো ছিল ছোটোবেলার সেই ব্যাপারগুলো অবশ্যই বলবো বাট তার আগে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি আমার সঙ্গে তোমরা কিভাবে শেয়ার করতে পারো তোমাদের কথাগুলো 
আমার সঙ্গে তোমাদের কথাগুলো শেয়ার করার জন্য তোমাদের মোবাইলে মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশন তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু এই নাম্বারে আর কিছু আর কিছু আমার সামনে যে দুজন ব্যক্তি বসে আছে আমাকে দেখে দেখলে আমার এমনি হাসি পাইতেছে আমার কি দরকার আছে অসহায়ের মতো দুজন বসে আছে চুপচাপ কোন কথা নাই বার্তা নাই একজন তাও হাসে আরেকজন হাসেও না যদি সাউন্ড চলে আসে এখানে যারা যারা আছে ওনারা তো জানে যে এখানে দুজন মানুষ আছে সো ডোন্ট ভারি সাউন্ড তোমাদের মানে আপনাদের কথা বা ভয়েসের কোনো সাউন্ড আসলে কোনো সমস্যা নেই এখানে সবাই বুঝে ব্যাপারটা সো যাই হোক এখন আমি যেটা বলছিলাম সেটা হলো আমাকে কারা কারা আচ্ছা আমাকে আচ্ছা টিয়া আমাকে লিখেছে তারপর হলো ফাতেমা আমার সঙ্গে আছে তারপর হলো পাহিম আছে আমার সঙ্গে সাবেক 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 আচ্ছা ওকে মিম মিম নাও অ্যান্ড আবিবা আমার সঙ্গে আছে সাদিয়া আছে তারপর হলো আমাকে বাইজিদ লিখেছেন তারপর পূজা লিখেছে তারপর হলো মাহবুবা আমাকে লিখছে বুর্ষা লিখছে থ্যাংক ইউ সো মাছ বুর্ষা হলো উত্তরা থেকে লিখছে হাউ সুইট আচ্ছা বুর্ষা লিখেছে আমাদের পাশে পাশে একটা ছেলে ছিল আমি যখন বাইরে যেতাম তখন ও এভাবে এমনভাবে তাকে থাকতো মনে হয় জীবনও কোনোদিন মেয়ে দেখেনি হাউ সুইট ভালোবাসা ভাই ভালোবাসাটা কেউ বুঝলো না আমার ব্যাপার যেটা হয়েছে হ্যাঁ আমার আমার ব্যাপার যেটা হয়েছে তোমার তোমাদের তো খুবই ভালো ব্যাপার হ্যাঁ আশেপাশের ছেলে আছে তাও আমার যেখানে বাসা লাস্ট ছয় বছরে আমরা তো ওখানে হলো অলমোস্ট সিক্স ইয়ার্স হবে আছি সো এই সিক্স ইয়ার্সে আমাদের আশেপাশে আমাদের পাশের ছটা বাসা আমাদের বাম পাশে ছটা বাসা আমাদের সামনের রোতে যত বাসা আছে কোথাও কোনো ছেলে নেই ভাই সব মেয়ে আমার ভাই হ্যাঁ কিভাবে এরকম একটা বাসা পাইছে আমি ঠিক জানি না আমার ভাইকে আসলে প্রতিবার তাকে না সেলিউট দেওয়া উচিত এইরকম একটা বাসা সে কিভাবে পাইলো সব জায়গায় মেয়ে কোনো ছেলে নেই ছেলে আছে ছেলে আছে ধরো পাঁচ বছর ছয় বছর ওনাদেরকে তুমি ছেলে বলতে পারো না বাচ্চা বলবা আমার সামনে তারা বড় হয়েছে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ আমার সামনে আমি আসি এসে দেখছি আহা ছোট্ট বাচ্চা ছোট্ট বাচ্চাটা বড় হয়েছে এই আর তাছাড়া আশেপাশে আর কোথাও ছেলে নাই কোথাও কোথাও নাই থ্রি সীমানায় কোনো ছেলে নেই সো এই ব্যাপারটা আমার সঙ্গে কখনই হয় নেই এখন ওই ছয় বছর লাস্ট ছয় বছর তো হয়ই নেই লাস্ট ছয় বছর আমি কোনো ছেলেকে আশেপাশে দেখি নেই আমাদের বাসার আশেপাশে সো আর ছোটোবেলায় যেটা হতো ছোটোবেলায় আসলে আমার আমি আমার বিয়ে করার খুব শখ ছিল হ্যাঁ ছোটোবেলায় আমি বাসার মধ্যে একটা সবসময় আমি একটা শোতেও বলেছিলাম যে আমি ভাইয়ার একজন ফ্রেন্ড ছিল এটা ভাইয়া এখন আমাকে ওটা নিয়ে হলো মাঝে মাঝে হাসায় রাগায় না অ্যাকচুয়ালি হাসায় বিকজ এটা এখন আমি চিন্তা করি যে কি মানে কি কিসের জন্য বিকজ ওই মানুষটার চেহারাই আমি ভুলে গেছি খালি ওনার নামটা আমার মনে আছে ওনার নাম ছিল সাগর হ্যাঁ আমার ভাইয়ার ফ্রেন্ডের নাম ছিল সাগর তা আমি ওনাকে একবার দেখেছিলাম বিকজ ভাইয়া ওই ফ্রেন্ডকে নিয়ে এসেছিল আমার নানুর বাসায় ছাদে পিকনিক করবেন সো আমি ওনাকে দেখছি আমি তো আর ভাই এত কিছু বুঝি না আমি খালি জানি যে মানুষ বিয়ে করে খালি বিয়ে করে ফাইন প্রেমপ্রীতি ভালোবাসার ব্যাপার আমার মাথার মধ্যে নাই সো বিয়ে করে এতটুকু বুঝছি আমি দেখলাম আমার ভাইয়ার ওই ফ্রেন্ডকে সাগর ভাইয়াকে সুন্দর মতো দেখে আমার কাছে খুব সুইট লাগছে খুব ভালো লাগছে আমার আমার সঙ্গে অনেক সুন্দর কারণ তখন ছোট আমার সঙ্গে এত সুন্দর করে কথা বলছে আমাকে চিপস খেতে দিচ্ছে আমাকে বলছে না চিপস খাও আমার খুব ভালো লাগছে যে আমাকে চিপস খেতে দিয়েছে ইয়ে আমি নিচে এসে আমার নানু মামা মামি আম্মু আমার খালা হ্যাঁ মানে আমার আম্মুর কাজিন সেই সবাইকে এসে ঢোল পিটাই পিটাই বলছে আমি সাগর ভাইয়াকে বিয়ে করব আমি সাগর ভাইয়াকে বিয়ে করবই আমার ছোটোবেলায় আমি যাদের উপরে ক্রাস খেতাম আমি সবাইকে বলতাম যে আমি বিয়ে করব আমি বিয়ে করবো আমি বিয়ে করবই আমাকে বিয়ে দাও না কেন সো ইয়াপ আমি সাগর ভাইয়াকে বিয়ে করার আমার অনেক শখ ছিল যে আমি সাগর ভাইয়াকে বিয়ে করব তার এখন হলো খুবই হাস্যকর ব্যাপারটা বিকজ হলো আমার ওনার চেহারাও মনে নেই 
আমি লিটারেলি এটাও ভরে গেছি যে উনি দেখতে কেমন ছিলেন কি আসে বিষয়ে কোনো কিছু ওই একবারই ওনাকে দেখছিলাম ওই একবারই দেখি হলো আমি বিয়ে করার শখ মাথার মধ্যে চেপে ছিল সো এখনো যখন সাগর নামের কাউকে আমি দেখি আমাকে মেসেজ করে আমার কাছে খুবই হাসি মানে আমার আমার খুব হাসি পায় এই ব্যাপার মানে এই নামটা দেখে সো এনিওয়েজ এই ব্যাপারটা ছিল কিন্তু আর আর কোনো কিছু ওরকম ইয়ে ছিল না যে একা কখনো বের হতে পারতাম না এখনো পারি না যদিও আজকে আমি যে আসছি আমু আমাকে একটু পরপর জাস্ট ফোন করছে কোথায় তুমি আচ্ছা আছো তো ওকে ফাইন সো যেটা হয় যে আমি এখনো একা বের হতে পারি না আর আমি আসলে ওটাতে ইউজ হয়ে গেছি এটাতে আমাকে যদি এখন একা কোথাও যেতে বলে বের হতে বলে আমার ফ্রেন্ড আছে উপর তালায় আমার যে আমার ফ্রেন্ডও বাও মজার কাহিনী কি জানো যে আমার ফ্রেন্ড কিন্তু আমার উপরতলেই থাকে বাইরেও কোনো ফ্রেন্ড নাই আমার আমার ফ্রেন্ড হলো আমার বাসে উপরতলায় থাকে সো আমু ভাইয়ার ব্যাপার যেটা যে হ্যাঁ ফ্রেন্ডের বাসা ঠিক আছে উপরতলা যাও আমিও আসি গেটের বাইরে আমি দাঁড়ায় আসি সমস্যা নেই অথবা ওকে আসতে বলো ও আসুক অলওয়েজ এটাই হয় যে ওরা আসে উপরতলায় থাকে বাট ওরা আসে আর আমি গেলেও হলো আম্মু ভাইয়া সবাই থাকে আর না তো আমাদের হলো কমন একটা প্লেস আছে যেই জায়গায় হলো আমরা বসি সেটা হলো আমাদের ছাদ এই ছাদের মধ্যে আমার এই সব ফ্রেন্ডরা আমার ফ্রেন্ড হলো আমার আমরা একটা বাসায় থাকি আমরা হলো তিন তালায় আমার আরেকজন ফ্রেন্ড হলো চার তালায় থাকে আমার আরেকজন ফ্রেন্ড হলো পাঁচ তালায় থাকে এই এরকম হলো আমরা এই তিন চারজন একসাথে ওই ছাদের মধ্যে গিয়ে হলো আমাদের একটা সো আলটিমেটলি আমাদের এই বাসা ছাড়া আশেপাশে আর কোনো ফ্রেন্ড নাই আমার ভার্সিটি বা কলেজের কোনো কোনো ফ্রেন্ড নাই সব ফ্রেন্ডের সাথে এই জন্যই কাটা পুরো ইয়ে হয়ে গেছে বিকেজ হলো কখনো কোনো ফ্রেন্ডের সঙ্গে আমি দেখা করতে যেতে পারি না বা বাইরে যে কোথাও থাকে না যে দোষ চল আমরা একটু হ্যাং আউট করি এটা আমি কখনো করিনি আজ পর্যন্ত আমার লাইফে আজ পর্যন্ত আমি কোথাও বাইরে যাই নেই ফ্রেন্ডদের সঙ্গে দেখা করতে হ্যাঁ আসলে হলো বাসায় আসতো সো এটা কয়েকজন ফ্রেন্ড আর পছন্দ করে বাট ইয়াস আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লাকিলি আমার যে ফ্রেন্ডরা আছে আমার বাসায় যে ফ্রেন্ডরা আছে ওরা হলো আমার মতোই হ্যাঁ ওদেরও হলো আমার মতোই অবস্থা সো ওদেরও আম্মা আব্বা হলো সেইমভাবেই বলে হ্যাঁ বাসায় আসতে বলো হ্যাঁ ঠিক আছে বাসায় আমরা আছি আমাদের সামনে কথা বলো তো থাকে না আমাদের ফ্রেন্ডদের মধ্যে অনেক ধরনের কথা থাকে যেটা নাকি ভাই বাপ মার সামনে কীভাবে বলবো রে ভাই সো ওটা ওটাও হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজ হয় ব্যাপার না তো ওটার জন্য আসলে কখনো ওরকম ব্যাপারগুলো হয়নি এনিওয়েজ আমি যেটা বলছিলাম যে ছোটোবেলার যে কাহিনী আমার কাছে জানতে চাচ্ছিল যে আমি কী কী করতাম ছোটোবেলা আমার ছোটোবেলায় খুবই আমি উইয়ার্ড ছিলাম আমার রাগ প্রচণ্ড ছিল আমার রাগ এখনও আমি আমার মতো রাগে মানুষ খুব কম আছে যেটা নাকি খুবই খারাপ আমি জানি বাট এটা আমি আসলে অকপটে আমি এটাকে স্বীকার করে নিই বিকজ দ্যাটস দ্য ট্রুথ আমি এটা হলো যেহেতু আমার এই সত্যটাকে আমি শিখার স্বীকার করতে তো কোনো সমস্যা নেই সেটা হলো যে আমি প্রচণ্ড পরিমাণে রাগী একজন মানুষ প্রচণ্ড আমাকে অনেকে বলে আল্লাহ তোমাকে দেখে তো মনে হয় না পড়ছি তুমি এতটা রাগী হও বা তুমি তো কত সুইট সুইট না তুমি কত চুইট একটা মেয়ে আমি একদমই এরকম সুইট মেয়ে না আমি প্রচণ্ড রাগী যারা আমার ফ্রেন্ড তারা জানে আমার ফ্যামিলি মেম্বার্স জানে অনলি অ্যান্ড আমার ফ্রেন্ডরা জানে তাও হলো কোন ফ্রেন্ডরা যারা আমার বাসায় আমরা যারা একসাথে থাকি তারা আমার ওই যে ইভেন স্কুল কলেজের ফ্রেন্ডরাও জানে না যে আমি এরকম রাগি আমার মাথা প্রচণ্ড গরম হয়ে যায় যদি কি আমি আমি না বুঝতে পারি কেউ যখন আমার সঙ্গে একটু মিথ্যা কথা বলবে আমি জানি না আমি কিভাবে বুঝে বাট আমি বুঝে ফেলি অ্যান্ড আমি ওই জিনিসটা কখনো নিতে পারি না যে আমার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে যেন তোমার সঙ্গে সত্য কথা বলতে হবে আর আমার এই একটুতে হলো আমি একটু শর্ট টেম্পার টাই আমার একটুতে মেসেজ গরম হয়ে যায় এটা এটা ট্রু এবং যখন মেসেজ গরম হয়ে যাবে আমি অন্য কিছু করি না এমন এমন সব মানে বকা দিই অ্যান্ড এমনভাবে চিৎকার করি সো ওটাতে আসলে বাকিটা হয়ে যায় ওটা আর কোনো কিছু থাকে না সো আমি ছোটোবেলা আমার মনে আছে আমি যখন ছোটোবেলায় খেলতে যেতাম ভাইয়া যখন আসতো আমার খেলার সময় ঠিক ছিল হলো আম্মু ভাইয়া যখন বেড়াতে আসতো আমার সঙ্গে দেখা করতে যখন আসতো আমি যেহেতু নানু বাসায় থাকতাম সো আমার সঙ্গে হলো আম্মু আর ভাইয়া দেখা করতে আসতো আর আমি যখন আম্মুর বাসায় যেতাম তখন আমি বলতাম যে আমি বেড়াতে যাচ্ছি আমি আম্মুর বাসায় বেড়াতে যাচ্ছি হ্যাঁ সেই ব্যাপারটা ছিল আমি ক্লাস এইট পর্যন্ত এই ব্যাপারটা আমার মধ্যে ছিল আমি আম্মুর সাথে যে অ্যাডজাস্ট হওয়ার যে ব্যাপারটা আম্মু ভাইয়া সবার সঙ্গে আব্বু সবার সঙ্গে থাকার যে অ্যাডজাস্টমেন্টের যে ব্যাপারটা এটা হতে আমার অলমোস্ট দুই বছর তিন বছর লেগে গেছে 
আমি ক্লাস এইট নাইন টেন কলেজে উঠে ওকে আস্তে 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 আমি অ্যাডজাস্ট হতে পেরেছি তো তাছাড়া যখন আমি আম্মু সঙ্গে থাকা যখন স্টার্ট করেছি ক্লাস এইটে যখন গেছি আমি বাসায় বাসায় যাওয়ার পর আমি ফ্রিজ খুলতাম না আমি যখন ফ্রিজ খুলতাম আমার কাছে মনে হতো আচ্ছা আম্মু যদি কিছু মনে করে আম্মু আবার যদি বকা দেয় আমাকে হ্যাঁ আমি এখানে বসবো আম্মু যদি আবার কিছু মনে করে বিকজ আমি কখনো আম্মুর সাথে ভয় করে থাকতাম না যেহেতু সবসময় আসলে নানুর কাছেই থাকা হয়েছে এবং আম্মুর সঙ্গে আমার বছর হতো বা দুইবারের মতো দেখা হতো বেশি দেখা হতো না সো ওটার জন্য ওই ব্যাপারটা সো যখন হলো ভাই আসতো আম্মু ভাইয়া যখন আসতো আমার সঙ্গে দেখা করতে কয়েকদিন এসে থাকতো তখন হলো আমার খেলার সময়টি ছিল আচ্ছা অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে কেন এরকম আলাদা আলাদা থাকা হয়েছে আলাদা থাকা হয়েছে বিকেল ছিল আমার ভাইয়া পড়তো মতে ছিল আইডিয়ালে হ্যাঁ শান্তিনগরে ওটা ছিল এবং আমি পড়তাম এখানে অক্সফোর্ডে বসুন্ধরা অক্সফোর্ডে আর তারপরে হলো আমি বসুন্ধরা ইয়েতে পড়তাম বিকর্নাসে তো এইখানে হলো বসুন্ধরা আর ওইখানে হলো শান্তিনগর হলো আইডিয়াল সো দুইজনকে দুই দিকে আর স্কুলগুলোর থেকে যে নিয়েও আসবে এটার কোনো ব্যাপার ছিল না হ্যাঁ সো ওটার জন্য না ভাইয়ার এই জন্য আর আমি আসলে নানুর প্রতি একটু বেশি ছিলাম যে আমি নানুকে ছাড়া কোথাও যাব না আমি কান্নাকাটি শুরু করে দিতাম কাউকে দেখলে আমি কান্নাকাটি করতাম যে নানুর কাছে যাব এই ব্যাপারটা সো ওটার জন্য যেটা হয়েছে যে ওটার জন্য আমার নানুর কাছেই থাকা হয়েছে সো বেসিক্যালি আমি যেটা করতাম যে ভাইয়া যখন আসতো তখন হলো আমার খেলার সময়টা ছিল ওই বছরে দুইবার আমার খেলার টাইম তো ওখানে ভাইয়ার ফ্রেন্ডরা আসতো আশেপাশে ভাইয়ার ফ্রেন্ডরা ছিল তারা আসতো তারপর হলো সামনে অনেকে বাচ্চারা ছিল সো ওরা খেলতো তখন আমিও খেলতাম আমি নিচে যেতাম ক্রিকেট খেলতাম আমি ছয় মারতাম আমি আবার সো ওইখানে যাওয়ার পর যখন ভাইয়া যেটা ইউজুয়ালি বড় ভাইরা যেটা করে আর কি হ্যাঁ আমি তোকে এখন খেলতে নিব না যা বা তুই বল কর তুই তোর ব্যাটিংয়ের দরকার নেই তো বল যা বলিং কর এই এই যে ব্যাপারটা এবং আমার তো মেজাজ গরম হয়ে যেত আমি যেটা করতাম আমার আমার হলো রাগ উঠলে সেই রাগটা আমার দেখাতে হবে বোঝাতে হবে মানুষজনের বুঝতে হবে আমি রাগ করছি মানুষজনের আমাকে পাত্তা দিতে হবে পাত্তাটা কিভাবে দেওয়াবো আমি সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠতাম আমার স্যান্ডেলটাকে আমি ধাপ 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 করে সারা সিঁড়ি আমি উঠতাম সারা বিল্ডিং কাঁপতো যে ধাপ ধাপ করে কি আর জোর উঠতেছে বাস আর আমার মামি আর আমার আমি যখন ছোট আমার মামির বিয়েটা আমার মনে আছে আমার মামা মামির বিয়েটা আমার মনে আছে সো মামি হলো খুব ছোট ছিল তখন হ্যাঁ ছোট ছিল বলতে হলো খুব একটা ইয়েতে খুব মানে বাচ্চার সময় হলো আমার মামির বিয়ে হয়েছে সো মামি আর আমার মধ্যে না খুব ভালো একটা ফ্রেন্ডশিপ ছিল আমি মামি মামি একটু কমই ডাকতাম আমার মামি নাম হলো সুমি আমি সুমি সুমি বেশি ডাকতাম নাম ধরে ডাকতাম সো আমরা হলো খেলতাম আমি আর মামি হলো খেলতাম সবসময় একসাথে বাসায় তো আমি ধাপ 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 করে উঠে সুন্দর মতো ঢাম করে হলো দরজাটা খুলতাম হরাস করে দরজা ওয়ালের মধ্যে বাড়ি খেত আমার হলো আস্তে আস্তে তখন হলো মনে হতো যে ওকে ফাইনে বুঝাচ্ছি তো নানু আম্মু মামি সাহেব বলতেছে যে কি হয়েছে আম্মু কি হয়েছে তোমার কি হয়েছে ওই যে আর একটু প্যাম্পার পাচ্ছি আমাকে বলতেছে ওরে মাথায় উঠে গেছি আমি সুন্দর মতো গিয়ে রুমের মধ্যে গিয়ে শুব শুয়ে হলো আমার ফার্স্ট ইয়েটা থাকবে সুমি বলে একটা চিৎকার দিব সুমি আই জমি এই উপরে অ্যান্ড মামি তো সে মানে মামি আমাকে ভয় পাইতো আমার রাগটাকে ভয় পাইতো সো মামি আসতো কি হয়েছে আমি তা আমি মামিকে কতক্ষণ ছাড়তাম এই ওরকম বলছে এরকম বলছে তারপরে এসে আমার রাগটা তখন কমতো যখন নাকি কেউ এসে আমার মাথায় একটু হাত রাখতো অথবা আমাকে একটু জড়ায় ধরতো বাস ওইখানে হলো আমি কান্না কাটি করে ধারাম করে সব হ্যাঁ একটু আমি একটু মাথায় আমার হাত রাখবে বাস একটু আমাকে বুঝাবে সাথে সাথে আমি কেঁদে দিতাম কেঁদে হলো আমার রাগ পড়ে যেত তারপরে আমি বেহার মতো আবার যেতাম নিচে কেউ তো আবার এরকম অনেক অনেক কাহিনী আছে আমার ছোটোবেলায় এরকম এরকম হলো আমার রাগ ছিল এরকমভাবে কাহিনী করতাম আমি সো আরও অনেক কিছু আছে বাট এখন আমি আর বেশি কথা না বাড়ে এখন হলো আমি একটু গানে চলে যাই বিকজ হলো এত বেশি কথা বলে আমি আজকে বলেছিলাম আমি বেশি কথা বলবো না কিন্তু এই কথাটা আমি রাখতে পারছি না আমার ভালো লাগে কথা বলতে চাচ্ছ পাই যাই হোক আমি এখন তোমাদের জন্য একটা গান প্লে করে দিচ্ছি আই বলি হোক তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে আর সে একটু পারি স্টেটেন্ট
Alright, so আমরা কিছু গানের পর আবার চলে আসি আমার কাছে ভালো লাগে গানগুলো শুনতে খুব ভালো লাগে কথা কম বলতে খুব ভালো লাগে কিন্তু আবার কথা যখন বলা স্টার্ট করি তখন কথা বলতে ভালো লাগে एक्चुअली আমি খুব কনফিউজড এনিওয়েজ এখন কনফিউশনের আর থেকে তোমাদেরকে যেটা বলছি যে শুনছো হলো প্রশান্ত মাইক এবং শুনছো ক্যাপিটাল এফএম 94.8 আমি আছি আর কিছুক্ষণের মত তো আছি অবশ্যই আছি আর এর মধ্যে তোমাদের কথাগুলো আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারো এবং আমার সঙ্গে শেয়ার করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে সেটা হলো তোমরা আমাকে টেক্সট করতে পারো আমাকে টেক্সট করার জন্য তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশন তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু এই নাম্বারে আর রাইট আমাকে কারা কারা লিখেছে একটু ব্যাপারটা আমি লিখি তো কারা কারা আমাকে এস এমএসটা করলো কোথায় আছে সবাই ওকে সেই ব্যাপারটা আমি একটু দেখছি বাট তার আগে তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি সেটা হলো যে আমাকে ফয়সাল লিখেছে আচ্ছা ফয়সাল ফয়সাল হলো আমার 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 অনেক ফ্রেন্ডগুলোর নাম মিলে যায় যাই হোক ফয়সাল আমার একজন ফ্রেন্ড আছে ওর ওর উপরে যদি আমি অনেক রেগে আছি বিকজ ওর এক বছর হলো বিয়ে হয়েছে বাট হয়েছে আমি আমাকে দাওয়া দিছে একদিন আগে ভাই আমাকে একদিন আগে দাওয়া দিলে আমি কিভাবে যাবো এন ওর বিয়েতে আমি যেতে পারি না তারপর আমাকে ট্রিট দেওয়ার কথা ছিল সে এক বছরের মধ্যে আমাকে এখনও ট্রিট দেয়নি আমি কি করব আমি আমি ভাবির সঙ্গে গিয়ে কথা বলবো আমি প্যাচ লাগাবো তোর তোর লাইফ আমি প্যাচ লাগাবো ফয়সাল তো তার আগে আমি তোমাদের সবাইকে একটা ব্যাপার একটু বলে নিচ্ছি সেটা হলো তোমাদের সবার কথাগুলো সবার যে যে যার যার কথা আছে সেই কথাগুলো আমার সঙ্গে তোমরা শেয়ার করতে পারো তোমাদের যার মনে যা আছে সবগুলো শেয়ার করে ফেলতে পারো অনেকে আসলে অনেক গানেরও আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে আমি অবশ্যই সেই গানগুলো প্লে করে দেব ওকে সেই গানগুলো আমি প্লে করে দেব আর আর যাদের যাদের গানের রিকোয়েস্ট আছে তোমার সেই সব গানগুলো আমাকে জাস্ট বলে ফেলতে পারো পারো সেই গানগুলো আমি অবশ্যই প্লে করে দেব আর গানের ব্যাপারে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেসা করেছে যে আপু তোমার নতুন গান কবে আসছে আচ্ছা আমার নতুন গান যেটা আমার নতুন গান মেবি ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইকে ইনশাল্লাহ তোমরা পেয়ে যাবে এটারই আসলে এখন একটা শ্যুট চলছে মানে শুটিংটা একটা চলছে আর এটা তোমরা এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি যে ফেব্রুয়ারি ফার্স্টের দিকে তোমরা পেয়ে যাবে বিকজ আমরা আমরা সব কিছু এটার হলো শেষ হয়ে গেছে বিকজ লাস্ট টু ইয়ার্স ধরে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে হ্যাঁ এখন আসবে সামনের মাসে আসবে এই মাসে আসবে বাট সামহাও হয়নি মাঝখানে অনেক ঝামেলা ছিল ওটার জন্য হয়নি বাট এবার ইনশাল্লাহ কনফার্ম যে আসবে ইনশাল্লাহ আর এই গানটার ব্যাপারে যদি আমি বলি সেটা হলো এই গানটা এই ফার্স্ট টাইম গানটার টিউন আমার করা লিরিক্সটা আমারই লেখা কম্পোজিশনটা যেহেতু হলো আমি হাতে কলমে কম্পোজিশনটা করতে পারি না সো আমি হলো কম্পোজিশনের ডিরেকশানটাই ছিলাম আর নাভেদ হলো এটার অ্যারেঞ্জমেন্টে ছিল আর এটা আমার সঙ্গে এটা এটা অ্যাকচুয়ালি ডুয়েট একটা সং বাট আমার সঙ্গে কে গিয়েছেন সেটা হলো একটু সিক্রেট থাকুক এটা আমি তোমাদেরকে অবশ্যই জানাবো কিছুদিনের মধ্যে আসলে তোমরা জানতে পারবে ইনশাল্লাহ বিকজ কিছুদিনের মধ্যে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি তোমরা ছোটো ছোটো করে এটার হয়তো বা ছবিগুলোও দেখতে পাবে আমাদের শুটিংয়ের যে ছবিগুলো তো এই তো এটা নিয়ে আসলে আমার স্বপ্ন বলবো না আসলে আকাঙ্ক্ষাও যদি বলি আকাঙ্ক্ষা বা আমার ইয়েটা অনেক বেশি অবশ্যই কারণ হলো ফার্স্ট টাইম আমার সব কিছু আসে আমার তো ওটা নিয়ে আসলে একটু থাকে না যে একটু ভালো লাগার একটা ব্যাপার কাজ করে আবার সেম টাইম ভয়েরও কাজ করে দেখে আমি জানি না যে আমি তো লিখেছি আমার মতো করে আমি তো টিউন করেছি আমার মতো করে কম্পোজিশনটাও আমার মতো করে করেছি গায়কিটাও আমার মতো করে করেছি গিয়েছি তো কিন্তু তোমাদের কাছে কেমন লাগবে সেটা আসলে আমি খুবই কনফিউজ পিকে যেটা হলো আমার নিজের করা হলো ফার্স্ট কাজ ফার্স্ট কাজ বলতে হলো আমার নিজের টিউনার সবসময় তো হলো সবার টিউনে গিয়েছি সবার লিরিক্সে গিয়েছি বাট আমার নিজের করা হলো প্রথম তাই এই রিস্কটাও আমারই খারাপ হলেও আমারই ভালো হলেও আমারই তো যাই হোক আই রিলি হোক তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে কিছুটা হলেও তো স্টেপ পাঁচ স্টেপ না আমি নিজে একটু পজিটিভ থাকি যেহেতু ফার্স্ট টাইম সব কিছু আমি করছি আই গেস আমরা একটু পজিটিভলি ব্যাপারগুলো শুনব গানটা শুনবো মিউজিক ভিডিওটাও একটু দেখবো আমাদের নিজের এবং ইয়াস মিউজিক ভিডিওর ক্ষেত্রে যেটা যে আমাদের যিনি ডিরেক্টার তাকে আমি অনেক 
पैरा दिच्छी पैरा दिए ची एवं दिच्छी शेठा हलो एक बार म्यूजिक वीडियो जे फ्रेमिंग बोले एवं शॉप के छुए आमी उनाके बोले बोले दिच्छी लाम जे है आमर ऐटा ऐटा एरकुम लागते आमर टो एरकुम लागते सो इराप शॉप के छुए मुथे जे तो आमर हस्तक के टच चिलो बा आमर बीचरांट टच चिलो आश्चर्य हस्तक के बोल बोना ऐटा हलो आमी बोल बोल जे शॉ so I really hope जे एक हरे तुमरा आमा के support टा कोरवे and तुमरा के तेरे काचे हाथ बैठा भालो लग दे and तार पर आशुलो back to back आमा किचु गाना आश्चे शेगुलो तार मुँथे जे कटी गाना आश्चे तार मुँथे तीन चट्टा होला आमा डीले था आमा टीम करा आमा composition करा शब्द किचु so ओगुलो आशुलो भालो लग दे एजुन आमी आशुलो ओगुलो ने आशुलो खूब ही confused एजो लो कंफ्यूज आमी ऐतो दिन पोर्चन तो जे धारणेर गान के इश्ची जे पैटर्नेर गान के इश्ची शे पैटर्नेर आमर आमर लिखा टा आमी कौफोनो आमर टा बापर अच्छा आमी रोमांटिक गान को कम लिखते हैं ताकि ना जे हैप्पी रोमांटिक शुंदर रोमांटिक एक के बर गान का शुंदर ही को फाल लगे ए ए पैटर्नेर गान को कौन ही लिखते पारे मैं पारी ना बोल ली चले खाली एक आंटा एक तो लिखते पड़े चला मैं किभार पड़े चला मैं I have no idea ओने ओने कॉस्ट करे लिखे चला but ताछड़ा होला आमी एक तो बास्तुब बादी बाहोलो बास्तुब बादी ओने बोल मोना आमी एक तो हर तो बस sad song गुलो बाहोलो एक तो उन्नो type के गान गुलो आमर एक तो बिशी लिखते और को आमी जेटर चिंता कर चिला मैं जे एक उम्म का वो टाइप का गाना हमार आज पोर्ट चंतो एकांत पोर्ट चंतो आमी शे टाइप का गाना एक टाव कोडी दे ये टाइम तो मंदे के बोलती जेही तो मैं एक टा गानो ये दश बारो बस छोड़े आमार जेही तो एक ये पैटर्न है एक टा गानो कौड़ा है नी सो शेखान एवं ये तो तुमरा हाथों बाद दो मासेर मुद्दे हाथों बाद मार्चेर मुद्दे इंशाल्लाह पे जावे आमी जिता एक्सपेरिमेंटल सांग बोल ची शेटा इंशाल्लाह तुम्हारे मार्चेर मुद्दे पे जावे सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट एक्चुअली वी कैन आज जस्ट सेय एनीथिंग थैंक यू सो यप दैट्स इट आमा के आरोने के म आमार अनेक आशा लगा के जिगिश कोर्चे जाते तुम्हारे शो बार रुकूं प्रोग्रामे कि कोनो मौजूद खटना काटे नहीं। भाई आमी खूबी हुसे की बोल आमी हलो खूबी गो बैचरा टाइप एक्चुअल मानुष। आमार आशे पाशे हलो भाईया तार शून्नो भाई नहीं नहीं घुरते हैं के। आमी ऑलरेस भाईया फ्रेंडर के बोल क्यों विश्वास कर बामी आखों पर जनता कोन चले प्रपोजल पाई नहीं क्यों आम के प्रपोज कर नहीं आज पर जनता आमारे एक तरह के कॉस्ट रहा हमारे कुछ नहीं है एक तरह के कॉस्ट रहा हमारे कुछ नहीं आम के शेदिन का इंटरव्यू तो जिक्र कुछ आज क्यों तो आम के प्रपोज कर नहीं आज कोई टा प्रपोजल तुम पाई सो जीरो पॉइंट � जे या स्कूले लास्ट दिके होला मैं कैमरा ने जोखन चोले चिला नाइन ने जोखन कैमरा ने चिला तो खुरे जे बाबा चिलो तो खुनो ला आमदर मेदर फ्लोर एकदम चिला देख फ्लोर पूरा आला दा चिलो मेरा होला आला दा चिला आला दा बट स्टिल चिले में रा कथा बोलते बात तो चाइले कथा बोलते बात त आमी कौन सा कैनो कौन सा बोलता हूँ ना शेखर ने आमार आम्मू एवं भाईया हो लो तादेश शुन्नो बहिनी दी दी चिलो आमार एक जोन फ्रेंड आमार बेस्ट फ्रेंड चिलो हिशमा आमार एक जोन फ्रेंड चिलो सो तार ऊपर दायित्व चिलो आमा के चुके चुके रखा जो नामी जना कोन छेले छेले रा जना आमी तो जाई नहीं � खूब ही निष्ठा शादी शेद है तो ना पालन करें चाहे ये वो आम आमी जस्ट स्कूले ये जो ठोकास चमार माने ओ जाकून बात तक के बेड होतो आमा के फोन करतो दोस्त ये आस्ते थी आस्ते थी आस्ते थी इश आई बोलते हैं हाँ तो सम जस्ट कमिंग ऑन द वे सो शी इसे जस्ट सेड दैट ओके फाइन आई एम जस्ट वेटिंग राइट हियर तो ये एक and आमी उठता हूँ, आमु just आमा के और हाथे तूले दितो, मेके तूले दिसे, हिश्वार हाथे, 
তুলে দেওয়ার পরে আমাকে সিঁড়িয়ে দিয়ে নিয়ে যেত সেকেন্ড ফ্লোর হলো আমাদের ক্লাস ক্লাসটা হতো সেকেন্ড ফ্লোর আমরা যেতাম যে ক্লাসের ভিতর এই যে ক্লাসের ভিতরে ঢুকলাম আমি ঢোকার পরে ব্যাস দ্যাটস ইট যখন ইয়ে হতো আমাদের যখন ছুটি হতো ছুটি হওয়ার সময় আমাদের ফার্স্ট আধ ঘন্টার মতো থাকতো হলো মেয়েরা সে দিন আমার জন্য আধা ঘন্টা পরে হলো ছেলেরা নামতে পারবে সো পনেরো মিনিট পরে আসলে ছেলে নেমে যেত ছেলেরা আধ ঘন্টা ওয়েট করতো না ছেলেরা পনেরো মিনিট পরে নেমে যেত আমার ব্যাপারটা ছিল আমার ফ্রেন্ডের ব্যাপারটা ছিল যদি এমনও হতো ক্লাসের মধ্যে টিচার বোর্ডে কিছু লিখছেন এটা আমার নোটটা করতে হবে আমার ঘন্টা পড়ার পরে কিন্তু অনেক সময় থাকে না যে নোট করতে হয় এখনো শেষ হয়নি বাড়িটা শেষ হয়নি তো নোট করতে হবে না তুই বাড়ি ঢুকাব কেন যেতে হবে যেতে হবে তাড়াতাড়ি চল আরে ভাই এটা আমাকে নোট করতে দে না চল ওকে ফাইন ওইটা ওইভাবে ব্যাগের মধ্যে ঢুকায় ফার্স্টেই হলো আমার নিচে আমি নামতাম ফার্স্টেই আমি নিচে নামতাম নিচে নেমে দেখতাম যে ওকে ফাইন হয় আম্মু দাঁড় আছে না তো ভাইয়া দাঁড় আছে চলো যেই বাসায় তাইরে নাইরে করতে করতে সো স্কুলে এর জন্য আমার কখনো প্রপোজ কখনো আমি পাই নাই এবার আসে কলেজ লাইফে কলেজ লাইফ ওয়াজ সেম সেখানে আসলে আমার ফ্রেন্ড একজনের উপরে না দুজনের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ওইখানে একজন সৈন্য ছিল সেখানে দুজন সৈন্য ছিল একদম ওখানে দুজন ফ্রেন্ড ছিল সো তারা অ্যাকচুয়ালি আমার দুজন দুই পাশে থাকতো আমার একজন ফ্রেন্ড ছিল হলো সাকুরা সো শি ওয়াজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এবং ওই ওই সাকুরা সঙ্গে আমি অলওয়েজ থাকতাম সারাক্ষণ ও হলো আমার আমার বডিগার্ডের মতোই ছিল কাইন্ড অফ বিকজ আমি আমি সবসময় একটু গো বেচারা টাইপ ছিলাম তো আমি কোনো কথা বলতে পারতাম না কোনো কিছু কেউ আমাকে যদি এসে দুটো কথা শোনা যেত আমি হলো চুপচাপ দাঁড়ে থাকতাম ও আচ্ছা আমাকে না দোষ দিই কথা কাবাকে শোনা আছে ও আমাকে এসে বলতো দোষ তুই আরেকটা কথা শোনা দিতে পারলি না অ্যান্ড আমি বলতাম যে দোষ থাকতে পারি নাই আমার ইয়েটা ছিল কি অনেকটা আমার ক্যারেক্টারটা তখন মানে আমার নেচারটা ছিল অনেক অনেকটা আজ রবিবারে আজ রবিবার নাটকের মধ্যে জাহিদ হাসান ভাইয়ার যে ক্যারেক্টারটা ছিল মানে ওনার যে নেচারটা ছিল বড় চাচ্ছা বড় চাচ্ছা আমার আমার নেচারটা কাইন্ড অফ ওইরকম ছিল সো আমি দিয়ে হলো সাকুরার কাছে বলতাম সাকুরা হলো আমার সাথে সাথে এসে প্রোটেস্ট করতো কোনো মেয়ে যদি আমাকে কোনো কিছু বলতো সো বেসিক্যালি এভাবে হলো আমার কলেজ লাইফটাও গেছে অ্যান্ড আমার তো স্কুল থেকে আমরা তো এই বাসায় আমি আমরা এখন যেখানে আছি সেখানে স্কুল না আসলে কলেজ থেকে আমরা হলো এই বাসায় না স্কুলের লাস্টে বা কলেজে এরকম আমার ঠিক মনে নেই সো যাই হোক এখানে আসার পরে তো এখানে আশেপাশের ছেলে নেই আমি তো অলরেডি বলছি এদিকে মনে হয় আমার ভাইকে সেলিউট দেওয়া উচিত ভাই কই পায় যে ভাই এই বাসা আমি চিন্তা করে মরে যাই হ্যাঁ একদম লিটারালি এটাই হয়েছে আমার সঙ্গে সো ছয় বছর আর আমি না একটা কথা চিন্তা করে পাই না এতগুলো বাসার মধ্যে টুলেট কিন্তু ঝুলানো হয় কোনো ছেলে ভাড়া নিতে আসে না কোনো ফ্যামিলিও ভাড়া নিতে আসে না যাদের একটা ছেলে আছে সবাই মেয়ে সহই আসে আর না তো বাচ্চা সহই আসে এইটা কেন এটাও আমি আজ পর্যন্ত বুঝি নাই যাই হোক এখন যে ব্যাপারটা আছে সেটা হলো যে ওইটার জন্য কলেজেও কখনো এ হয় মানে কখনো কোনো ধরনের প্রপোজাল আমি পাই নেই আমি এটাকে ফর্চুনেটলি বলবো নাকি আনফর্চুনেটলি বলবো আমি ঠিক জানি না সো তারপরে আসল পার্সিটি ওইখানে তো ভাই স্কুল কলেজে যার হয় নাই হ্যাঁ কোনো প্রপোজাল যে পায় নাই হ্যাঁ সে কিভাবে ভার্সিটিতে প্রপোজাল পায় পাবে না এটা হলো খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার সো আমি পাই নাই আমি লিটারালি পাই নাই এবং এখন পর্যন্ত ওই যে মানুষজন যখন উকি দেয় আমি সবাইকে বলি ভাই কোনো ছেলে কি আছে না কোনো ছেলে না আসলে সব ভাইয়ারা উকি দেয় সো আমার আশেপাশে সব ভাই সব ভাইরা আমার আশেপাশে ঘুরে আমার ভাইয়ার সব সৈন্য বাহিনীরা আশেপাশে ঘুরতে থাকে সো এখন আমার কিছু করার থাকে না এখন এই হলো আমার আমার কাহিনী আমার ব্যাপার সো এবার আমি যেটা করব যে অনেকক্ষণ ধরে আসলে কথা বলছিলাম এখন আমাকে জাস্ট উকি দিয়ে বলে গেল যে এখন একটা ব্রেকে যেতে হবে সো আমি একটা ব্রেকে যাচ্ছি অ্যান্ড ব্রেকের পরে আসছি আই মিন একটু পরেই আসছি জাস্ট থেকে
একদমই চলে আসলাম আমার জীবন কাহিনী নিয়ে আজকে হলো আমার আত্মজীবনী বলা হইতেছে একদম এখানে তো সবই আমি বলতে যে এখানে আমি হচ্ছে আমার ও আমি আরেকটা জিনিস বাদ দিয়ে দিয়েছি সেটা হলো আমার ছোটবেলার রূপচর্চাও আমি বাদ দিয়ে গেছি এটাও আজকে আমি বলবো আমার কোনো কিছু আজকে আমি বাদ দিবো না আমি সব কিছু বলবো আমার লাইফে আমার বইয়ে বের করার দরকার নেই হ্যাঁ আত্মজীবনীমূলক কোনো বই আমার বের করার দরকার নেই কারো যদি আমার আত্মজীবনী জানতে ইচ্ছে করে তাহলে এই এই শোটা শুধুমাত্র শুনবে এটা হলো মানে ডিজিটাল একটা বই থাকবে ভিডিও সহ তো লিটারালি আমি অনেকে আমাকে এটাও জিজ্ঞাসা করে যে আমার ছোটবেলায় কি পছন্দের মানে আমি কি ছোটবেলা থেকে গান গাইতে পছন্দ করতাম না কি সে ব্যাপারগুলো না লিচুয়ালি আই আই ইউজ টু জাস্ট হেট মিউজিক আই ইউজ টু হেট সিঙ্গিং আমার খুবই বিরক্ত লাগতো আমাকে নানু হচ্ছে আমাকে নানু কি কি শিখাতো আমি কেন খেলার সময় পেতাম না অ্যাকচুয়ালি আমাকে নানু এক শুক্রবারে কি করব তখন তো খেলা সময় না সকাল থেকে হলো স্কুল নাই পায় নাচে ক্লাস তারপর হলো আসবা এসে হলো শাওয়ার নিয়ে লাঞ্চ করার পরে কিছুক্ষণ পরে গানের ক্লাস তারপর আবৃত্তি শুরু করতো আমার নানু আমাকে আবৃত্তি শেখাতো তারপর আমাকে ড্রয়িং শিখাতো তারপর হলো আমাকে কিছু কিছু সময় আবার আমাকে অ্যাক্টিং শিখাতো আমার নানুই আমাকে সব কিছু শেখাতো দিতে চলে আমার নানু ছোটবেলায় সব কিছু করত আমার নানু হলো আবৃত্তিতে প্রতিবার হলো মেডেল পেতেন সো আমাকে আমাকে হলো উনি আবৃত্তি করাতে হলো এক্সপার্ট উনি করাবেন যাচ্ছে এত বড় বড় আবৃত্তি হলো আমাকে মুখস্ত করতে হবে কেন ভাই কিসের জন্য কোন খুশিতে ভাই আমি এত কিছু একসাথে হবো নিজে আর মনে সো আবৃত্তি করাবেন তারপর হলো ড্রয়িংয়ে আমাকে একদম এক্সপার্ট ওনা দাঁড়াতে হবে আমার নানুর ভাই হলো খুব ভালো আর্টিস্ট ছিলেন উনি খুব ভালো ইয়ে করতেন উনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ে ছিলেন তো উনি এসে এসেও আমাকে মাঝে মাঝে দেখা দিতেন তারপর আর আর কি আমাকে আরও ওই যে অ্যাক্টিংয়ের কথা তো বলতে তারপর হলো আমাকে আরও শেখাতে চেয়েছিলেন আমাকে হর্স রাইডিংটা শেখাতে চেয়েছিলেন তারপর আমাকে শুটিং শেখাতে চেয়েছিলেন শ্যুট করো যেরকম এরকম টার্গেট করে শ্যুট করো হ্যাঁ হ্যাঁ একদম এইম করে 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 যে এই এই ব্যাপারটা এটাও হলো আমাকে শেখাতে চেয়েছিলেন ওই দুটা আসলে শেখার কথা ছিল বাট শিখতে পারিনি স্কেটিং আমার শেখার কথা ছিল যে স্কেট করাটা স্কেটটা আমার শেখা হয় নাই বিকজ আমি তারপর আসলে আমি সময় দিতে পারছিলাম না সব কিছু একসাথে মিলে আমি সময় দিতে পারিনি একটা মানুষের কতগুলো করবে ভাই রাইট সো আমাকে যখন টিচার সব কিছুর মধ্যে আমার খুব পছন্দের ছিল হলো নাচ আমার নাচ তো খুব পছন্দ করতাম আমি গোল্ড মেডেলও পেয়েছিলাম নাচে বাট আমার নাচ আমি কখনো ওগুলি করে যে আধুনিক বা ইউ নো যে নর্মাল যে ইয়েগুলো আমি হলো ক্লাসিক্যাল ফর্মের নাচটা আমি পছন্দ করতাম আমি কথকে ইয়েছিলাম গোল্ড মেডেল পেয়েছিলাম সো আমি নাচতাম ভালো ফাইন খুবই ভালো কথা গান টিচার কেন আসবে পাশে কিসের জন্য আসবে উনি এসে আবার আমাকে গান শেখাবে কেন হ্যাঁ কিসের জন্য আমি তো মানতেই পারতাম না আমার অসহ্য লাগত আমাকে এসে স্যার উস্তাদ যে বলতেন গাও সারে গামা আমি জাস্ট বসে বসে দেখতাম আচ্ছা ওনাকে উনি গাইতো আমি শুনতাম ঠিক আছে ফাইন কিন্তু আমার আমার বিরক্ত লাগত আমি কখনো প্র্যাকটিস করতাম না আমি বাসায় প্র্যাকটিস করতাম না এরকম করতে 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 আসলে একটা সময়ে নাচের থেকে আসলে গানের প্রতি ইন্টারেস্ট আমার পুরো করলো একটা সময় প্রথম থেকে কিন্তু কখনো আমার ইন্টারেস্ট ছিল না আমি পছন্দই করতাম না আমি গানের টিচার আসলে অজুহাত আমার কি কি থাকতো পেট ব্যথা মাথা ব্যথা গলা ব্যথা চোখ ব্যথা নাক ব্যথা পা ব্যথা হাত ব্যথা মানে আমি মানে আমি একজন অসুস্থ ব্যক্তি লিটারেলি আমি আমি প্রতি শুক্রবারে হলো একজন অসুস্থ ব্যক্তি হয়ে যেত অ্যান্ড উস্তাদজি ওটা বুঝতেন উস্তাদজিও এমন ছিলেন যে উনি এসে বসে থাকতেন আচ্ছা ওর ও ঘুমাচ্ছে অ্যান্ড আমি ঘুমের ভান করতাম এটা সবসময় এটা করতাম উস্তাদজি যখনই আসবে ধরেন চারটার সময় আসবে সো উনি যখন চারটার সময় আসবে বাস তিনটা পর্যন্ত আমি কিন্তু জেগে আছে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আমি জেগে আছি আমি ওয়েট করতাম আল্লাহ যেন আজকে উস্তাদজি না আসে আল্লাহ প্লিজ আল্লাহ যেন আজকে উস্তাদজি না আসে কিন্তু উস্তাদজি আসতেন আসার পর ফিফটিন মিনিটস আগে আমি জেগে আছি যেই দেখতাম কলিং বেলটা বাঁচল সাথে সাথে চোখ বন্ধ আমার নানু এসে বলতো ওঠো ওঠো আপু ওঠো না আমি মরার মতো ঘুম আজি আমি মরেই গেছি আজি হ্যাঁ আমাকে উঠাতে পারে না 
অ্যান্ড ওস্তাদ যে যেটা করতেন ওস্তাদ যে বুঝতেন উনিও বসে থাকতেন উঠুক উঠুক তারপর আমি ক্লাস কাটাবো তারপর একটা সময় এসে আমি চিন্তা করতাম আচ্ছা ঠিক আছে প্যান কোনো প্যান যেতে হবে যেতাম গিয়ে ক্লাস করতাম ক্লাস যে ওস্তাদ যে বলতো আচ্ছা ঠিক আছে গাড়িটা বন্ধ করতেন আজকে তাহলে এত টুকি ওরে আমার খুশি গিয়ে দেখে মানে ঈদ আমার জন্য তখন ঈদ ওইভাবে করে আসলে আমার গান শেখাটা জোর করে করে হলো আমাকে গান শেখানো হয়েছে তারপর আসলে ইন্টারেস্ট আমার গ্রো করেছে তারপর যেটা হয়েছে আমি নাচটাকে তারপর আমি ছেড়ে দিয়েছি বিকজ আমার কাছে তখন আর নাচতে ভালো লাগতো না আর আবৃত্তি শুধু করা হয় এখনো হলো আমার আবৃত্তি চর্চা করা হয় শুধুমাত্র বাসা আমার বাড়িতে হলো আমার আবৃত্তি চর্চাটা করা হয় মাঝে মাঝে ইউজুয়ালি ওটার জন্যই আর আর তাছাড়া যে ব্যাপারটা আমার হর্স রাইডিংয়ের যে ব্যাপারটা এটা এখন আমার মধ্যে আছে আমার কাছে মনে হয় যে আমি যদি কখনো সুযোগ পাই আমি অবশ্যই শিখবো বিকজ আই লাভ দ্যাট আই উড জাস্ট লাভ টু ডু দ্যাট অ্যান্ড তারপরে যে ব্যাপারগুলো এভাবেই আসলে আমার আমার গানের স্টার্টিং তো এভাবেই হয়েছে ওকে সো এটার জন্যই আর আমার নানুর আমার নান ও আরেকটা যে ব্যাপারটা আসলে ভুলে গেছিলাম বলতে ট্যালেন্ট ও ছোটোবেলায় অনেক ট্যালেন্টেড ছিলাম আমি অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এই এই ট্যালেন্টগুলো আমাকে খাওয়াই দেওয়া হয়েছিল এই জন্য ট্যালেন্টেড হয়েছিলাম ছোটোবেলায় তারপর ওইখানেই শেষ এনিওয়েজ আমার নান হলো লেখা লেখে খুব পছন্দ করতেন উনি এখনও লেখেন সো আমার নানুর বইও বেরোয়েছে সো আমার প্রতি নানুর যে ব্যাপার ছিল আমি যদি এখন সাপোজ এখন আমি বসে আছি আমি বল বলছিলাম নানুকে নানু আমার ভালো লাগছে আমি কি করব তোমার এখন যা ইচ্ছে করছে সেটা লিখো হ্যাঁ আমি লিখব হ্যাঁ লিখো কত টপিক আছে লিখার আকার বাতাস মেঘ গাছপালা লিখো তুমি মনের মাধ্যমে মিশে মনের মাধ্যমে তো সবসময় আসে না রে ভাই কিন্তু বাধ্য হয়ে লিখতে হতো তো লিখতাম লিখতে 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 একটা পর্যায়ে যেটা হতো যে লেখার অভ্যাসটা তখন থেকে আমার স্টার্ট হয়েছে এই জন্য হলো এখন টুকটাক গানগুলো এই জন্য লিখি যে আমার বা আমি একটা উপন্যাস একটা লিখেছিলাম প্রায় অনেক বছর লেগেছিল এটা শেষ করতে কমপ্লিট করতে এটা লেখার পরে আসলে এটা আমার জন্য আমার নিজের জন্যই রেখে দিয়েছিলাম যে ওকে ফাইন আমি আমার নিজের জন্য রেখে দিই এটা কখনো পাবলিশ করব না এটা একটা ব্যাপার ছিল এবং এই জন্য এখন পর্যন্ত করিনি বিকজ কিছু কিছু ব্যাপার আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেকের লাইফে কিছু কিছু ব্যাপার থাকা উচিত যেটা নাকি শুধুমাত্র লাইক একান্তই নিজের হ্যাঁ তো ওটার জন্য ওটার জন্যই আমি যে লিখি বা যে উপন্যাসই লিখেছি বা যে গল্পই লিখেছি বা যে কবিতাই লিখেছি সব কিছু আসলে আমার নিজের জন্য আমি লিখে আমার নিজের জন্য রেখে দিয়েছি আমি কখনো পাবলিশ করিনি বা করব না এই জন্যই যে এটা শুধুমাত্র আমার নিজের জন্য যে ছোটোবেলার কিছু ব্যাপার নিজের মধ্যে থাকা দরকার তো অনেকখানি তো কথা বললাম আরও বলবো আরও শুনতে চান আপনারা কথা ওকে ফাইন আমরা হলো আরও কথা বলবো আমার লাইফের আরও অনেক কিছু ওনারা জানতে চান ঠিক আছে আপনারা আর কি জানতে চান আপনারা আমাকে প্রশ্ন করেন আজকালও তোমাদের প্রশ্ন আমি অবশ্যই পড়ছি এবং বাট আমি আজকে হলো সরাসরি প্রশ্ন উত্তরের একটা ব্যাপার দিচ্ছি যে যারা প্রশ্ন করবো ওনারা হলো ওই দিকে আছে যাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না আর যিনি উত্তর দিচ্ছি তাকে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে উনি একটু আগে আমাকে একটা বলছিলেন যে আমি অনেক কম কথা বলি ঘন্টা খানিক কথা বলি তারপরে সাথে এক গ্লাস পানি খাই তারপর আবার কথা বলি আমি অনেক কম কথা বলি খালি একটা এক গ্লাস পানি দিতে খাই পানি খাওয়ার জন্য যে ফাইভ সেকেন্ডস সে লাইক সেভেন সেকেন্ডসের মতো আমি একটু বিরতি নিই হ্যাঁ তারপর আবার কথা বলা শুরু করি বেশি না এক ঘন্টা দুই ঘন্টা কথা বলি তারপর আবার একটু পানি খাওয়ার জন্য দেখবে বেশি কথা বলি না আসলে আমি চিন্তা করলে কিন্তু খুব একটা বেশি কথা বলি না তাই না অনেকে আমাকে বলে যে আপু তুমি এত কথা বলো এত হাসো এত কি আমি বাসায় কি সেম থাকি না কি আমি বাসায় না আমি বাসায় খুব কম কথা বলি আমি কারোর সঙ্গে কথা বলি না আমি কথা বলি হলো কয়েকজনের সঙ্গে সেটা হলো আমার কুকুরগুলো আছে তাদের সঙ্গে কথা বলি আর আমার একটা বিড়াল আছে যার নাম হলো লুচি অ্যান্ড ঠিক আছে ইটস লুচি ইটস নট লুচি হ্যাঁ ইটস নট লুচি আমি যাদেরকে বলছি যে এটা হলো লুচি ও আচ্ছা তো ইউ মিন লুচি ইটস নট লুচি গাইজ ওরা মনে করে যে ইটস লুচি আমি হয়তো উচ্চারণ করছি লুচি বাট ইটস নট লাইক দ্যাট এটা ওর নামটা আসলে লুচি আমি রেখেছি লুচি পরোটা পাওয়া যায় না এই লুচি ছোট ছোট লুচি সো হ্যাঁ আই লাভ লুচি ইয়ার ওকে আসলে ওর নামটা 
লুচি রাখারও কারণ আছে আমার নাম আমি ওর ছবিটা আমার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করব চিন্তা করছিলাম কিন্তু করা হয় নাই এখনো বাট করে ফেলবো ইনশাল্লাহ বেসিক্যালি ওর নামটা লুচি রাখার কারণটা হলো ওকে রেস্কিউ করেছিলাম আমরা আমাদের বাসার সামনে একটা লেক আছে রাত তিনটার সময় আমি ভাই আম্মু আমরা তিনজনে মিলে তিনটা সাড়ে তিনটার সময় এই বাচ্চাটাকে আমরা রেস্কিউ করি ওকে মানে আমরা তিনটার থেকে শুনছিলাম ওর কান্না কেউ আসছিল না কেউ ওকে ইয়ে করছিল না তুলছিল না আমরা ভাবছিলাম যে হয়তো বিড়ালের বাচ্চা হবে নর্মালি জাস্ট বিড়ালের বাচ্চা যতটুকু একটু ম্যাচিওর হবে এরকম তা আমাদের ওখানে লেকে যাওয়ার যে রাস্তাটা আছে ওইখানের যে গেইট ওই গেইটটা বন্ধ করে দেয় ঠিক রাত দশটা সাড়ে দশটা থেকে তারপরে আর কি ওই লেকের পাশে যেতে পারলো শুধুমাত্র যাদের বার মানে লেকের সাথে যাদের বাসা বাসার ভিতর থেকে যেতে পারে বাট কেউ বাড়ির থেকে যে ঢুকলো এটা কেউ পারবে না জাস্ট এখানে যারা গার্ড থাকে নাইট গার্ড যারা থাকেন তারা তো আমরা যে বিল্ডিংয়ে থাকি ইউজ মানে ম্যাক্সিমাম বিল্ডিংয়ের মধ্যে সিঁড়িটা তো দেওয়া আছে ঠিকই কিন্তু সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ বন্ধ থাকে এত রাতে তো কেউ খুলবেও না আমরা উপর থেকে টর্চ দিয়ে দেখছিলাম কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না শুধু আমি কান্নার এই যে বিড়ালের বাচ্চার কান্নার যে শব্দটা এটা পাচ্ছিলাম আমিও আমি ভাইও তো আমরা সাড়ে প্রায় আধ ঘন্টার মতো ওয়েট করছিলাম যে দেখি কান্না থামি গেল বাট ওই একটা জায়গা থেকে কান্নার শব্দটা আসছিল তো ওটার পরে না আমি আর আমরা হলো রাস্তাঘাটেও যদি কোনো কুকুর বিড়াল পাখি কোনো কিছু যদি দেখি মানে একটা গরু ছাগল হাঁস মুরগি যাই দেখি তুলে নিয়ে আসে যদি কোনো প্রবলেম ওদের থাকে তুলে নিয়ে এসে তারপর আবার ছেড়ে দিই লাইক ওদের প্রবলেমটাকে ইয়ে ট্রিটমেন্টটা ওরকম করার পরে আবার ছেড়ে দিই সো আমার আর আম্মুর মাথার মধ্যে এই ঢুকছে যে নিশ্চয়ই এটা কোনো প্রবলেমে পড়ছে সো আমাদের যেতে হবে ফাইন এখন নিচে যাব কিভাবে রাত সাড়ে তিনটায় কেউ নাই আমি আম্মু ভাইয়া আমরা তিনজন মিলে কিভাবে যাব ওই আমি পরে আম্মুকে বললাম আম্মু একটা কাজ করো গেটের বাইরে তুমি দাঁড়ায় থাকো গেটে হলো এরকম ইয়ে করা রডের যে গেটগুলো থাকে না এরকম বড় বড় এরকম তো তুমি গেটটার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো আমি গেট টোপকে আমি যাব গেটটাকে পার হয়ে আমি যাব সো ওখানে যাওয়ার পর আসলে দেখলাম যে না গেটটা আসলে পার যে হবে মানে টপকাবো যে ওটার জন্য তো আমার একটা জায়গা রাখবো যেখানে নাকি আমি পাটা রাখতে পারবো হ্যাঁ কিন্তু ওখানে পা রাখার কোনো জায়গা নেই সো একদম দাঁড়া করা সবগুলো ইয়ে ছিল লোহার তখন আমি আর আমার চিন্তা করছিলাম যে আচ্ছা কাউকে যদি পাই তখন আলহামদুলিল্লাহ একজন নাইট গার্ডকে দেখছিলাম ঠিক ওই সময় হলো যাচ্ছেন আমরা তখন হলো অলরেডি উপর চলে আসছিলাম আবার নাইট গার্ডকে উপরের তিনতলা থেকে রাত সাড়ে তিনটার সময় একজন মেয়ে যদি ডাকে আঙ্কে একটু উপরে শুনবেন উনি না আমি জাস্ট লিটারেলি দেখতেছিলাম উনি খালি পাশের দিকে তাকায় আবার সামনে তাকায় মানে বেচারা ভয়ে আর উপরে তাকায় না বিকজ রাত সাড়ে তিনটা একটা মেয়ের আওয়াজ হ্যাঁ না অনেক কিছুই ওনার মাথার মধ্যে চলতেই পারে তখন উনি তাকায় না তিনবার ডাকছি তাকায় চারবারের বার পরে উনি দেখে আসতে করে তাকায় আমি সাথে সাথে হাত নাড়ে আমি কেল একটু দাঁড়ান একটু দাঁড়ান হ্যাঁ তো উনি উনি না এক স্টেপ যায় আবার দাঁড়ায় আবার যায় আবার এরকম করতে সো আমি সিঁড়ে দিয়ে সাথে সাথে নামছি আমি রামু নেমে ওনাকে পরে বলছি আঙ্কেল একটু এই গেটটা একটু খুলে দেন আমার বিড়ালটা ওখানে পড়ে গেছে আমি এটা বলছিলাম না তো না খুলতো না বলতে আচ্ছা আপনার বিড়াল আমি বলছি হ্যাঁ ও ওখান দিয়ে বারান্দা দিয়ে ওখানে গাছের মধ্যে পড়ছে তো তো আপনি মানে গাছে লাভ দিতে গেছে ওখানে পড়ছে সো একটু খুলে দেন আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে আসবো তো উনি কতক্ষণ বলার পরে উনি খুলে দিছে গেট পরে ওখানে গেছি আমরা আমি আমার ভাই আমরা তিনজনে গেছি যাওয়ার পরে দেখি লিটারেলি বিড়ালের বাচ্চা এতটুকু মেবি ওর দু সপ্তাহ হবে দু সপ্তাহ এখনো হয়নি ওরা বাচ্চা পিচ্ছি ও ঠান্ডায় অ্যান্ড পুরো শুকনা ও খালি হাড্ডি ছাড়া কিছু দেখা যায় না হাড্ডির উপর চামড়াটা আর ঠান্ডা আর সারা গায়ের মধ্যে ওর পোকা ছিল সারাটা গায়ে পোকা আমি কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা না করে জাস্ট ওকে কুলে নিয়েছি কুলে নিয়ে ওকে নিয়ে আসছি আমি চিন্তা করিনি যে কীভাবে ওকে কী করব না করব বাসে এসে চিন্তা করতেছে এখন আমি ওকে কীভাবে কী করবো ওর ট্রিটমেন্টটা আমি কীভাবে করবো যে কোনো করি না এই এই এত ছোট বাচ্চার কখনো আমি ট্রিটমেন্টটা করিনি পরে আনার পর ওকে এই ওয়ার্মের মধ্যে রাখলাম হট ব্যাগ আছে ওই হট ব্যাগের মধ্যে পানি দিয়ে তারপর হলো স্কার্ফ প্যাঁচায় একটা কার্টুনের মধ্যে ওইটাতে রাখলাম তারপর স্কার্ফের উপর ওকে রাখলাম ওদের জন্য আলাদা হলো ইয়ে ওরা আবার নর্মাল মিল্কগুলো ওদের আবার 
ইয়ে হয় না ডাইজেস্ট ওদের হয় না ওটা আবার দেখার পর এখন আমি চিন্তা করছি এখন ওদের জন্য আমি কোথেকে কিনবো রে ভাই এই কি অবস্থা বাচ্চা এদিকে কাঁদতেছে পরে সকাল হচ্ছে আমি হলো যেভাবে যেভাবে হোক আমরা ইয়ে করলাম পরে সকালের দিকে আমার ভাইয়াকে বলে হলো ওদের যে ফর্মুলা একটা পাওয়া যায় সে ফর্মুলাটা আনালাম অনেক খুঁজে টুজে ফর্মুলা আনায় তারপরে এখন আলহামদুলিল্লাহ শেজ শেজ বেটার বেটার লাইক শেজ আলহামদুলিল্লাহ ও এখন সুস্থ আছে অ্যান্ড এখন হলো কামড়াতে পারে লিটারলি ও কামড়া কামড়ে করতে পারে আমি জাস্ট আমি যখন ওর হাতে ওর মুখের সামনে যখন আমার হাত নেই তখনও নড়তেই পারতো না এখন আমার আঙুল ধরে জাস্ট সে কামড় দিয়ে ঝুলতে থাকে শি ইজ লাইক দ্যাট অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ এখন হলো হাটা চড়া সব কিছু পারফেক্ট ইয়া ও হলো ওর নামই হলো লুচি আমার কথা বলার সাথে যদি বলি এখন না এখনও বড় হয়নি এখন হলো এই যে এতটুকু আমি পোস্ট করব আমার এখানে ছবি আছে আই জাস্ট শো ইউ কাইজ দ্যাট পিকচার্স অ্যান্ড ভিডিওজ আস ওয়েল অন আমি সারাক্ষণে ভিডিও করতে থাকি ও সো ওর এখন কথা আর ও হলো রেসপন্ড করে হ্যাঁ আমি যখন কথা বলি ও আবার আমার সঙ্গে কনভার্সেশনটা ঠিকই করে অ্যান্ড আমার মনে হয় যে ও আমার সঙ্গে কথা বলে এটা ওর কাছে অলওয়েজ ফিল করি আমি সো ওরা হলো আমার কথা বলার সাথী আমি এখন ওদের সঙ্গে কথা বলি বাট বাসায় যে এখন আমি যেরকমভাবে কথা বলছি এরকম যে কথা বলি না ওরকম আমি একদমই বাসায় কথা বলি না আমি অনলি আম্মুর সঙ্গে কথা বলি দ্যাটস ইট আম্মুর সঙ্গে জাস্ট কথা বলা হয় আমার কথা বলার সাথে একমাত্র হল আমার আম্মু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলা হয় না আব্বুর সঙ্গে কথা বলা হয় না সো যদি মনে করা হয় আমি অনেক কথা বলি ইটস নট লাইক দ্যাট আমি বাসায় একদম চুপচাপ থাকি আই লিটারালি লাইক আই বেয়ারলি টক লাইক মেবি অল্প একটু হয়তো বা ঘন্টায় আমি কয়েক মিনিট কথা বললাম দ্যাটস ইট আমি না তো সারাক্ষণই হলো আমার মতো করে আমি ওদের সাথেই থাকতে থাকি সো এখন আমি যেটা বলবো যে আমাদের সময় কি একদম শেষ হয়ে গেছে ওকে সো আমাদের সময়টা হলো আজকের মতো এখানে একদমই শেষ হয়ে গেছে হঠাৎ করে আসলে আমি ঘড়ির দিকে তাকাতে পারছি না বিকজ ঘড়ি হলো অন্যদিকে বাট হলো এই জন্য আমি হলো এদিকে তাকে ওনাদেরকে বলছিলাম যে সময়ের তার ব্যাপার তো ওনারা যেটা বলছেন যে আজকে সময় একদমই শেষ আজকে হলো এখানে আমার টাকা বাই বাই করতে হবে এনিওজ আজকে আমার লাইফের সব কথা আমি তোমাদেরকে বললাম আমার আত্মকাহিনী প্রায় হলো সেভেন্টি পার্সেন্ট তোমাদেরকে বলা হয়ে গেছে সো আজকে এখানেই থাক আর বেশি কথা না বলি এখন জাস্ট যেতে যেতে তোমাদের জন্য কিছু গান আমি প্লে করে দিয়ে যাই আই উইলি হোক তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে গানগুলো আর অ্যাজ ইউজুয়াল আমি যেটা বলি সবাই খুব ভালো থেকেও সুস্থ থেকেও সুন্দর থেকেও এবং আমার জন্য দোয়া করার জন্য নেক্সট পিসে আবার হাসতে হাসতে চলে আসতে পারি অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং আমরা অলওয়েজ ট্রাই করবো অলওয়েজ ট্রাই না অ্যাকচুয়ালি অলওয়েজ আমরা একটা জিনিস করবো সেটা হলো আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য দোয়া করবো যেমন আল্লাহ তালা সবাইকে সবসময় খুব ভালো রাখেন অ্যান্ড ইয়াস আজকের মতো এখানে টাটা বাই বাই আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড গুড নাইট Capital of Fam 94.8 দেশের নাম্বার ওয়ান মিউজিক স্টেশন